Esto es Istocast, no es Esparta, pero casi. No es Madrid, no es Split, no es Dibudje, no es Mostar, pero de todos sitios vamos a hablar, o a volver a hablar, porque algunos os sonarán, porque vamos a hablar pues de la visión de un soldado de la misión española de la ONU en la guerra de los Balcanes. Ya sabéis que trajimos a, a un general para hablarnos de esa misión y de cómo lo vio él. Y bueno, recibimos una petición de, oye, pues a mí me gustaría contar mi experiencia, eh, después de haber escuchado ese programa, pues me gustaría contar mi experiencia de... De, de lo que viví allí y, y bueno, pues claro, que son cosas, son distintos puntos de vista que nos enriquecen y nos, nos suman para saber lo que pasó allí. Así que pues por eso tenemos aquí a Jesús Vivo Pérez. ¿Qué tal, Jesús? Sí, hola, buenas noches. Oye, muchas gracias por, eh, por estar con nosotros para contarnos pues eh, tu vivencia. De, de, vamos, de primera mano, fuente, <ríe> fuente primaria. Sí, sí, efectivamente. Eh, como te comenté en su momento, eh, la verdad es que me gustó mucho la versión que dio el general, pero es una versión que, lógicamente, los, que, los soldados de a pie, que al final son los que realmente mmm, pasan multitud de personas, porque pasaron casi 46.000 militares por esa misión, la verdad es que el general era una, una visión de la guerra de los Balcanes a un nivel muy alto, es decir, eh, lógicamente nosotros los soldados de a pie ni mucho menos estábamos en las conversaciones ni sabíamos la mitad de las cosas que se comentaban en Petit Comité es decir, eh, la versión que da el general es totalmente muy buena pero es a un nivel eh, muy alto y entonces sí que por eso te os, os comenté que me gustaría hablar de la, de la visión pero de, de un soldado más de, de lo que realmente hace un soldado porque al final el general hace su servicio, pero es un servicio uh, más diplomático y más que en conversaciones con los mandos de las distintas confrontaciones que habían en Bosnia. Uh -huh. Pues sí, hombre, pues para, para eso estamos. Y a mí me pareció que era una buena, una buena propuesta, así que bueno, pues eh, vamos a ver que seguro que es muy interesante. Luego hablaremos, haremos un pequeño disclaimer, pero bueno, vamos a, a continuar y, y llegaremos a él. El que les habla, gojix, arroba, gojix, barra baja salduero en Twitter. Ya sé que a todos nosotros podemos, pues nos podéis encontrar. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Pinterest, estamos en Instagram, estamos en Telegram, estamos en YouTube. Y bueno, y nos podéis encontrar también en nuestra página web. Y ya sabéis que nuestro nuestra página web que es istocast.com y nuestro correo electrónico es info arroba istocast.com allí mismo en la página web nos podéis dejar eh, audios por si queréis comunicaros con nosotros y en duckbelly.com haceros con las camisetas de istocast y de otra temática militar aprovechamos como es tradicional por supuesto para mandar saludos a los que nos escuchen desde Croacia y Bosnia, a lo mejor hay gente pues croatas y bosnios que viven en España pues que nos escuchan en España porque son han terminado aprendiendo o viven con nosotros y bueno pues eh, nada, les mandamos saludos también que Muy seguro bien. que nos escuchan a través de la app de Istocast para Android y si no pues las app que tiene iVox tanto para las plataformas de Android como la plataforma de Apple y seguro que alguna plataforma más porque la verdad es que están en casi todos lados eh, deciros que también nos podéis encontrar aparte en todos esos sitios que ya conocéis que eh, este podcast y los podcasts que estamos publicando últimamente pues están siete días con siete días de antelación en Audible la, esa plataforma de audiolibros y podcast de Amazon y nada, pues deciros que lo tenéis en primicia siete días antes de su publicación regular eh, en el resto de plataformas, ¿vale? Y que si queréis ayudarnos, bueno, pues eh, siempre podéis dejar comentarios que nos dejaron, por, por ejemplo, en Audible nos dejaron ahí un comentario estupendo de cinco estrellas, pues genial, lo, lo agradecimos un montón. Eh, y porque ahí hay cada uno que cada bicho, cada, cada gigante y bueno, pues eh, ver que tienes cinco estrellas al lado de esos, pues, pues te llena de orgullo y satisfacción y bueno, pues si hacéis lo mismo en iTunes y en Evox y nos dejáis comentarios eh, in, ahí en iTunes le dais a las cinco estrellas y en Evox al, 
al me gusta, pues nos ayudaréis un montón. ¿Que queréis ayudarnos más? Bueno, pues podéis haceros mecenas. Si queréis aportar eh, bueno, pues, eh, vuestro mecenazgo a través de Patreon o de las suscripciones para fans de Evox, bueno, pues ahí lo tenéis disponible. Bueno, pues como lo prometido es deuda y vamos a hacer un disclaimer, eh, todo esto, ya hemos, lo, lo hemos comentado, mmm, este programa ha nacido pues pues como, bueno, pues no, no, no respuesta, simplemente pues co como complemento al, al eh, Istoca 199, misión española de la ONU en la guerra de los Balcanes. Bueno, pues ahora traemos la visión de, de, de a pie de un soldado, pues de, de eso que, que nos estuvo comentando el general Manuel Castro Zotano, pero claro, él pues habla a un nivel a, de lo que él tenía conocimiento y movían y, y tú vas a hablar a otro nivel, ¿verdad? Aquí ya te dejo para que comentes este, o sea, para que nos comentes, nos hagas el disclaimer porque no vas a contar lo que viste, no vas a Eso. en plan a contar fantasmada de tiros ni a <risa> vas a contar lo que tú viviste, vamos. Exacto. A ver, yo en un principio lo que voy a contar es la, mi experiencia, quiero decir, como ya os he dicho anteriormente, han pasado yo creo que sobre 46.000 soldados por, por la zona de los Balcanes y de los 46.000 pues <risa> habrán 46.000 historias. Es decir, cada uno tenemos nuestra historia, cada uno lo hemos vivido de una manera diferente. Y en un principio yo voy a contaros lo que os he comentado, que lo que una persona de tropa vive en una misión, en, en principio en una de las primeras misiones importantes, por no decir la primera misión importante que el ejército español eh, hace. Porque sí que es cierto que el ejército español había estado en otras misiones, pero en una misión de, de tan, con, tantos, con tanto personal no había estado. Y esta era la primera misión que, que el ejército español mmm, pone toda la carne en el asador. En principio yo fui en una agrupación que es la GT Aragón, la agrupación táctica Aragón, porque cuando se va a los Balcanes, la primera misión que van, eh, mandan a la Legión, porque es el, vamos, son las fuerzas de élite de, de España. Sí, es como, y el, mandan el, un... como el ariete, ¿no? O sea, como... Exacto. A, vamos a exacto. ver qué nos vamos a encontrar, pero no mandemos a... a no mandemos a, a... Vamos a mandar a gente que está experimentada, que se supone Exacto. que son los lo maduros, a ver si se van a encontrar con algo muy desagradable, por lo menos que sepan reaccionar. Mm, ellos se, se les presupone mayor reacción que a los demás, ¿no? Efectivamente. Vamos a, al principio mandan a la legión, pero siempre que mandan al, a la agrupación, mandan lo que es la fuerza, que es, por ejemplo, la legión, mandan el bloque, pero siempre mandan a lo que es la logística, es decir, en la primera agrupación mandan la legión, pero mandan grupos logísticos, es decir, aparte de ir legionarios, pues mandan conductores eh, de aprovisionamiento, de logística, mecánicos, y eso no lo pone la legión, eso lo ponen las diferentes unidades de todo el territorio español, es decir, eh, puede, puede haber un soldado de infantería que sea especialista de mecánica eh, conviviendo con los legionarios. Entonces, en, en Bosnia lo que teníamos era una base donde estaba lo que es el grupo logístico y luego estaban los de, diferentes destacamentos donde estaban, por ejemplo, los legionarios para hacer las patrullas, eh, para hacer las misiones eh, más de, de intersección de, de los diferentes grupos que estaban en confrontación. Entonces, yo, por ejemplo, yo fui logístico, es decir, yo estaba en logística. Eh, mi primer destino es Dibulje, que es Troyir, que está en la zona de Split. Y es donde yo aterrizo en octubre del 95. Pero antes de eso, deciros que, por ejemplo, eh, en nuestra época, yo, por ejemplo, voy en el año 95, pero yo tengo compañeros que fueron anteriormente y mis compañeros sí que lo pasaron. Quiero decir, yo tengo un compañero que fue con la, la GT Canarias que yo creo que la GT en Canarias, que se fue la segunda, la segunda expedición que hicieron, yo creo que es de las más fogueadas porque ellos sí que tuvieron bajas y fueron bajas, aparte de por disparos, fueron bastantes bajas. Porque la GT Málaga, que fue la, la primera, creo, ellos no tuvieron tanta, tantas bajas, pero la GT Canarias, la verdad es que lo pasaron bastante mal. Bastante, bastante mal. Sí, y y esto donde tuvieron... Costa, ¿no? Me imagino. Claro, claro. 
Entonces, eh, cuando llegaron los primeros, los de la GT Málaga prepararon el terreno para la GT Canarias y realmente cada, cada agrupación tuvo lo suyo, porque al final, no, yo por ejemplo que he visto comentarios con otros compañeros de que han estado en la Canarias, ellos me dicen, joder, que aquí todo el mundo ha pasado, ha pasado algo, quiero decirte, al final todos, todos están en el mismo sitio, al final el terreno es el mismo, pero sí que es cierto que... En, hay momentos determinados de la misión que, que está más, más caliente el asunto. Por ejemplo, en la GT Canarias estuvo bastante más caliente que, por ejemplo, en la GT Galicia o en la GT Aragón que estuve yo. Entonces, mmm, lo que es el principio, las misiones nunca sabes lo que te vas a encontrar. Es más, en la primera misión, mmm, si no recuerdo mal, mandan... Mmm, un número de soldados, pero la misión se tiene que ampliar porque se quedan cortos, es decir, se necesita más personal porque abarcan más territorio del que al principio se les había asignado. Entonces, para que os hagáis una idea, eh, un soldado, yo por ejemplo, yo era cabo primero, del, yo estaba destinado en Valencia, en una unidad de transporte, y, y como yo que tenía 20, 22 años tenía cuando me presenté voluntario. ¿Por qué me presento voluntario? Pues esto es muy sencillo. Al final, estamos hablando del año 95, sigue estando el servicio militar obligatorio. Es decir, no, el ejército no está profesionalizado del todo. Entonces, al final, yo me doy cuenta que tarde o temprano voy a tener que ir a los Balcanes. Pero si no es por voluntario, porque quiero ir voluntario, será porque eh, me, me obligará a mi unidad. Porque si piden conductores, yo era conductor, y piden conductores, pues me tocará ir. Entonces, eh, en principio pedí estar en época invernal porque las misiones en Yugoslavia mm, se dividían en seis meses, seis meses, mm, mm, seis meses y a los seis meses iba otra agrupación. Ahora sé que es diferente porque sigo teniendo compañeros que siguen estando en el ejército y ahora son misiones mm, de menos tiempo, pero tampoco tienen permisos. Yo, por ejemplo, estando allí en los seis meses, pude venir dos veces a España. O sea, tuve bastante suerte en ese sentido. Entonces, yo me presenté voluntario en el año 95. Si no recuerdo mal, me apunté. Si no recuerdo mal, sería junio o julio. Me apunté para porque pidieron voluntarios. Y, y estando en el pueblo, en un pueblo aquí de, de Valencia, me vino la Guardia Civil y me avisó de que tenía que presentarme en el cuartel porque no había, en aquella época no había móviles ni cosas de estas. Entonces, me presenté en el cuartel y me comunicaron que en septiembre me tenía que incorporar a la concentración que hacían en Madrid. Es decir, nosotros no, no te avisan y te dicen, mañana te vas. No, no, madre. ellos te avisan con un mes de antelación para que tú te sacaras el pasaporte, te, sí, prepararas sí, todo el que tema. Que te planifique, vamos. Claro, me planifique. Entonces, cuando nos, me comunicaron que iba, éramos varios de mi unidad. Entonces, la verdad es que eso es una de las cosas que que está bien, porque por lo menos vas con gente que son compañeros tuyos, es decir, que están en tu mismo cuartel. O sea, que yo iba con cabos que eran de mi unidad, con otros cabos primeros que son compañeros míos, y entonces, quieras o no, pues se te hace más ameno. Sabes que ir a lo mejor a una concentración a Madrid y no conocer a nadie. Entonces, en mi caso fuimos, pues si no recuerdo mal, por lo menos seis o siete de la misma unidad, de aquí del cuartel de Paterna en Valencia. Entonces, nos, en septiembre nos, nos, trasladaron, nos trasladamos a Madrid, a la concentración. Y ahí en Madrid, la verdad es que pff, fue un poco, como os diría, un poco rollo. Porque, claro, eh, yo ya llevaba en el ejército cuatro años y estaba acostumbrado pues, a, a vida cuartelera en mi cuartel. Eh, no hacía servicios de, por la graduación que tenía, que era cabo primero. Quiere decir, cuando llegamos al cuartel, si no recuerdo mal, nos, nos trasladaron al cuartel Alfonso XIII, en la zona de campamento, para, ir, para dormir allí. Es decir, nosotros teníamos que dormir en el cuartel o bien podíamos irnos fuera a un hotel a dormir o a un hostal. En nuestro caso, cuando llegamos a Madrid, eh, en principio teníamos intención de, de quedarnos en, el, en, en lo que era en el acuartelamiento, en el Alfonso XIII, pero... Lo primero que nos dijeron es que teníamos que hacer servicios de imaginaria, que para el que no lo sepa, eh, un pues servicio eso, de imaginaria... Porque muchos no hemos hecho ni, ni servicio militar, ni... Vale, vale. Ni, vale, pues un servicio de imaginaria, para... para que os hagáis una idea, son los servicios que se hacen los, los, los soldados nada más entran en los cuarteles, lo primero que se hace es un servicio cuartelero, un servicio sin armas, en el cual tú estás dentro de la compañía y estás dos horas despierto 
paseando por la compañía, pues si alguien se siente indispuesto por la noche y se divide en cuatro puestos. Entonces, uno entra, a, son dos horas de 11 a 1, de 1 a 3, de 3 a 5 y de, y de 5 a 7 cuando tocan Diana. Entonces, claro, cuando nosotros ya no estamos acostumbrados a hacer esos servicios, pues entre los que éramos de, de Valencia, pues decidimos que nos íbamos a, a un hostal. Un hostal que, que, como también éramos una unidad en Valencia, que siempre estábamos de viaje, es decir, siempre estábamos o viajando a Madrid, a Albacete, bueno, nos recorríamos toda España. Entonces nosotros ya teníamos hoteles, por ejemplo, en todas las ciudades donde íbamos, y en Madrid, que era un sitio donde íbamos bastante, teníamos un hotel que nos hacía muy buen precio. Entonces nos metíamos cuatro en cada habitación y la verdad es que nos salía muy bien el hotel. Entonces decidimos bueno, quedarnos tampoco, en un hotel. Tampoco está mal, porque si... Si es de cuatro, o sea, quiero decir, como, es como si estuvieras en el cuartel, pero no tenéis que hacer la imaginaria. Efectivamente. Un poco y, más, por supuesto, pero oye, entre cuatro y luego, sale mejor. Tener en cuenta que a nosotros no lo pagaban el hotel, ¿eh? quiero decir, no, no es que no nos lo pagaran. En el ejército, cuando, en mi época, ¿eh? siempre estamos hablando de, del año 95, porque a lo mejor ahora puede haber alguna persona que diga, ah, pero o sea, a mí también me pagan el hotel. y Quiero decir, en nuestra época, a nosotros nos daban unas cantidades de dieta, si no recuerdo mal eran 4.100 pesetas, estaba hablando en euros, 4.100 pesetas para dormir y 3.100 para comer. Ese dinero es el que tú tienes. Si a ti el hotel, por ejemplo, te costaba 5.000, pues tú sabías que estabas palmando 900 pesetas, pero eso ya dependía de si tú querías palmar las 900 pesetas o preferías estar en el cuartel. En nuestro caso, como a las tres acababas del cuartel, pues movías y nos íbamos ya por Madrid y estábamos en el hotel tranquilamente, bajábamos a cenar... Y la verdad es que la concentración en Madrid pues estuvo, quiero decir, no, no, no fue tan problemática. Eh, nos hicieron hacer demas, bueno, demasiado, nos hicieron hacer mucho deporte, tampoco estábamos ya tan acostumbrados a hacer tanto deporte. Luego nos hicieron hacer mucha instrucción, orden cerrado. El orden cerrado es la instrucción, la, la típica instrucción que se ve a las formaciones que hacen los, los soldados y tal. Sí, de, para, para, de, para desfilar y cosas de estas, ¿no? Efectivamente, para las paradas militares, sí. ah, para los y desfiles. Sí. Efectivamente. No y luego ser, nos... no, estoy pensando que no vaya a ser que vayáis al extranjero o algo así, hay que dar bien, ¿no? <ríe> sí. Exacto, exacto. Y luego, ya lo digo ejemplo, yo. También, también nos dieron el nos daban charlas de, de, de lo que teníamos que decir, de, de las reglas de confrontación. Las reglas de confrontación eran muy importantes porque nosotros dependíamos de la ONU. Y entonces, las reglas estaban bastante, bastante especificadas y eran unas una reglas que realmente al casco azul lo dejaban un poco mmm, en plan... ¿Vendido? ¿Cómo lo diría? Vendido, sí, exacto. Sí, un, sí. un poco vendido. Estáis, estáis un poco... Bueno, a lo mejor por no utilizar la palabra vendido, pero, pero desde luego un poco indefensos porque, claro, tenían que pegar de tiros para que po po vosotros podés responder algo. Efectivamente, las reglas de confrontación te, te especificaban el momento que tú podías repeler la agresión. Es decir, si tú te hasta que no te disparaban tú no podías reaccionar prácticamente. También es cierto que en Yugoslavia lo, lo primero que nos dijeron en, en las charlas que nos dieron era que, por ejemplo, allí las bajas casi todas eran de accidente de, de vehículo. Es cierto que las carreteras en Yugoslavia eran bastante malas, por no decir muy malas, y luego también íbamos en una época que era época de invierno. No es, por ejemplo, aquí en España que, que en, si no te vas al norte no, no coges carreteras nevadas. Allí hay zonas que si te ibas a la zona de Sarajevo, antes de llegar a Sarajevo, que yo estuve, por ejemplo, en la época en febrero, pues cogías mucha, mucha nieve. Entonces, claro, eh, aquí lo que te explican fundamentalmente era cómo tenías que reaccionar. Te daban una tarjeta donde eh, estaba escrito en yugoslavo, en, en bosnio, y luego también estaba en cirílico, por si ibas por la zona serbia. Entonces, tú con esas tarjetas se suponía que si tenías algún problema, enseñabas la tarjeta y prácticamente te decía que tú eras un casco azul, que estabas en, en zona de guerra, pero que estabas en... en ¿Cómo, ¿Cómo te lo diría? En, en una sí, en, para pasó, ayudar, bueno. para ayudar prácticamente. Quiero decir que, que eras militar de las Naciones Unidas, que llamaran a tu mando, te ponían un número de teléfono para que llamaran y luego nos repartieron también unos libros en los cuales te, te daban un poco de, pues por ejemplo, cómo se daban los buenos días, eh, la, la cultura de ese país, eh, las diferentes eh, graduaciones de, de otros ejércitos 
vamos, un libro que, que realmente yo creo que poca gente lo leeríamos, porque al final lo que queríamos era irnos ya a la zona y, y empezar a trabajar allí. Entonces eh, nosotros desfilamos como veníamos, yo por ejemplo estuvimos en la época, eh, yo fui con la AGT Aragón, la agrupación táctica Aragón, entonces nosotros la, la, fuerza, la, fuerza, la fuerza grande eran los, los de montaña, las unidades de montaña de la zona de Aragón. Entonces nosotros fuimos con componentes de unidades de, de Jaca y de Sabiñánigo y entonces nosotros antes de, de partir a a Yugoslavia hicimos un, un desfile aquí en Madrid como de despedida para ya partir y si no recuerdo mal yo partí un 9 de octubre del año 95 porque cuando se, se, se vaya a zona cero se, se hace por, por relevos es decir por rotaciones en mi caso habían cuatro rotaciones y yo fui en la primera en la primera rotación yo ya me fui a Yugoslavia y la primera vez que llego, yo llego al aeropuerto de Split, no había montado nunca en avión, era la primera vez que montaba en avión, nunca había montado en ¿Sí? avión. Sí, sí, era la primera vez. Aparte, me sorprendió porque el avión no era un avión militar. El avión era un avión civil, si no recuerdo mal, era sueco. Era un avión de estos que tenían dos plantas, era espectacular, era súper grande. O sea, pues eh, nos trasladaron de Madrid a Zaragoza. Plantas? Los plantas sí, 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 sí. que había entonces sería un 747, un Boeing. Sí, era, era un avión, pero súper grande, súper grande. Yo me, me acuerdo, había azafatas, quiero decir, era todo... Vamos, nosotros llevábamos del CEDME, bueno, en este caso, nosotros, yo, por ejemplo, llevábamos... El armamento que llevábamos era el CEDME, eh, como vulgarmente llamaban, el de plástico. El, el CEDME verde. Eh, Sabéis que estaba el CEDME anterior, el que parecía el que llevaba el guardamanos de madera y tal. Nosotros llevábamos un CEDME que era el más moderno, que era el LC, y yo llevaba el que era con culata retráctil, porque como era conductor de camión, lo llevaba para que no molestara la culata. Entonces yo llevaba un CEME de estos cortitos y tal, y entonces nosotros cuando subíamos en el avión solo llevábamos el CEME, porque los petates y todas esas historias del equipaje lo llevan en las bodegas y nosotros no lo veíamos. Solo llevábamos la, la bolsa de mano y y el CEM en el avión. Y era extraño porque te veías en un avión civil lleno de azafatas. Muy guapas, Pero armados hasta los dientes. Sí, no, no con el CEM, quiero decir, tampoco es que fuéramos muy, muy armados, pero sí que es verdad que llevábamos el CEM. Y entonces, claro, te sorprendía entrar en el avión civil. Y nosotros salimos desde Zaragoza. Nosotros salimos desde Zaragoza y cuando llegamos a Split, que, que la gente no, no lo recuerda, porque hay gente muy joven ahora y, y no recuerda, pero es que Croacia está... <risa> Pues ni está a dos horas de viaje, es decir, eh, había una guerra que estabas a, a 2.000 kilómetros, estabas al lado. Quiero decirte, la gente cuando habla de los Balcanes se cree que estaba muy lejos, pues que ahora hay muchas misiones que se van a Afganistán, a Irak, pero es que Bosnia es centro de Europa, estamos ahí. Quiero decir, la gente no se da cuenta que a dos horas de viaje se estaban matando. Y cuando digo se estaban matando es que era literal, se estaban matando. Sí, en el centro de Europa, y... en el corazón de Europa, que le decía. Exacto. Entonces, nosotros la verdad es que nos sorprendía, porque claro, parece que, que, que la gente dice, no, te vas a Bosnia, uy, qué lejos está. Y tú decías, no, pero si, si estábamos en dos horas llegamos. Y luego era como las películas. Yo recuerdo cuando llego al aeropuerto de Split, a correr al paso ligero, nada más bajar, nos forman fuera de, la, de las pistas. Y ya nos llevaron con los camiones, nos llevaron a, a Trogir, que era donde estábamos, que era una antigua base, creo que croata. Y era una, un acuartelamiento como, como puede ser un acuartelamiento aquí en España. Es decir, con sus, sus edificios de cemento, sus, sus compañías, con sus literas. Eh, quiero decir, era un, un cuartel. cuartel... Sí, Quizás quizá no esperabas que tener una cosa así, porque se supone que tú llegas allí y no tienes instalaciones. A ver, si, si te digo la verdad, yo sí que sabía dónde iba, porque yo, por ejemplo, voy con un compañero, con, con Juan Carlos Baos, que le doy un recuerdo porque somos muy amigos y nos, nos vemos, y Juan Carlos ya había estado en la, dos misiones anteriores, y, 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 y este tiene historia porque mi compañero, en esta segunda misión, él se apunta porque él ya había estado, él había estado hacía un año, y Juan Carlos se vuelve a apuntar, porque su hermano también era militar y iba en una primera misión. En, en, con la, estaba de, eh, con los de la, de la agrupación, era de estos de, de alta montaña, 
y su hermano se, se lo destinaron a Bosnia y el chico Esteban ni se apuntó, mi compañero. Entonces yo ya sabía dónde iba porque Juan Carlos me había estado explicando y me había explicado, oye Jesús, pues esto, mira, ahora llegamos allí y tal. Porque la verdad es que si, si no sabes a dónde, a dónde vas, la verdad es que vas un poco perdido, pero eh, como había gente que, que, que repetían, o sea, había gente que ya habían estado. Es decir, este compañero eh, había estado con la AGT Madrid. Ellos habían estado, creo que, con la brigada paracaidista. Entonces, más o menos él me explicó, oye, Jesús, pues te tienes que llevar esto, te tienes que coger aquello, eh, vamos a ir a un sitio que, que tal. Lo que pasa es que yo creo que él en la primera rotación no viene, yo me voy en la primera, él creo que va en la segunda, no recuerdo bien. Y cuando llegas allí, pues lo primero que te dan es una cama, porque claro, vosotros haceros la idea de que el mismo avión que nos recoge a nosotros, recoge a los que se van. Es decir, nosotros cuando estamos bajando, otros compañeros están subiendo. Quiero decir, es, es, muy, es muy curioso por, por, por eso, porque para que os hagáis una idea, yo, por ejemplo, recuerdo estar en el aeropuerto de Split y justamente recuerdo que yo llevaba un, un colgante, yo soy creyente, como diría, a mi manera, Quiero decirte, más cuando te vas a, un, a, una, a una zona así, pues cada uno es creyente de su manera. Yo, yo soy a mi manera y yo llevaba un colgante que era un Cristo, una cabeza de Cristo, y me la había bendecido mi capellán de mi cuartel aquí en Valencia, me la había bendecido hacía pues, a lo mejor cuatro o cinco meses. Y cuando me vengo para Yugoslavia, lo que hago es la misma, el mismo collar que yo llevo lo tiene mi novia en, en aquella época. Y entonces yo le dije a mi novia, quédate el que está bendecido y yo me llevo el otro. No sé, por, 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 por si acaso, por simbología, por decir, oye, quédate tú este que te proteja más, que ya está bendecido, y a mí, oye, yo creo que este me dará suerte el que tú llevabas. Y justamente en el aeropuerto de Split veo al mismo capellán que me había bendecido el collar, el Cristo, la cabeza de Cristo, lo vuelvo a ver en, en Split. Y justamente antes de que él partiera para España, me lo bendició también, me lo bendijo. Y es una curiosidad, quiero decir, eh, justamente el capellán de, de mi cuartel, él volvía y yo me quedaba. Entonces, en, en el intercambio, pues ahí... En, efectivamente, porque ya nosotros está, no estábamos en, en, la, en, la, en la... Ellos en, ellos salían y nosotros entrábamos, y mientras unos entraban y los dos salían, en la misma cola nos, nos saludamos. Era un comandante, no te vayas a pensar que era un, un cabo primero ni un soldado, era un comandante, o que para un comandante capellán, era un, vamos, un mando bastante majo con la tropa, y la verdad es que se podía hablar perfectamente con él. Entonces ya nos destinan a, a, a lo que es la, el cuartel de Trogui, y allí en el cuartel, ya os digo, es, era una zona de un acuartelamiento normal y corriente, o sea, tus duchas calientes, tu cantina, o sea, se estaba bastante cómodo. Cómodo porque luego más adelante, cuando empecemos a hablar, vaya transcurriendo la misión, hay un momento que nos trasladan a Mostar, a la logística nos meten en Mostar, y entonces eh, eh, nosotros estábamos en una zona que estábamos súper bien, súper cómodos, era una zona no había nada de riesgo estábamos muy, muy fuera de la zona de confrontación eh, para que os hagáis una idea es la costa dálmata es la zona pff, el problema que estaba que cada vez que teníamos que ir a Mostar o ir a Mendugore o a Drachevo o a esto o, o a los destacamentos avanzados de, de donde teníamos las tropas españolas pues hacían muchísimos kilómetros y cuando te digo muchísimos kilómetros no sé cuántos kilómetros nos haríamos, pero sí, para que os hagáis... Carreteras no, las carreteras no eran buenas porque tenían muy de curva y curva y curva, ¿no? O sea... Efectivamente. Para que os hagáis una idea, yo estuve, si no recuerdo más, sobre casi siete meses, porque se nos amplió un poquito la misión, porque en principio son seis meses, pero por unas circunstancias otras no, nos pusieron la, la misión más, más días. En, yo me hice 55.000 kilómetros con el camión. Quiero decir, que, que, que me cundió con el camión. Y cuando digo 55.000 kilómetros, en carreteras nevadas, en carreteras con muy mal tiempo y dentro de lo que cabe, la verdad es que tuvimos suerte porque yo en mi unidad no tuvimos ningún accidente grave. Sí que hubo un par de accidentes un poco graves, pero que ahora luego lo contaré. Y entonces cuando ya llegas allí, pues en un primer momento te, te acomodas te dicen, oye, pues cógete esta de aquella, cógete aquella, aquella cama, las camas que han dejado libre, los que se han ido, pues tú las coges. Y al día siguiente ya te presentan a los demás compañeros. En este caso nosotros hacíamos el relevo a la AGT Galicia. Entonces nosotros lo que hacíamos era, los compañeros de la Galicia lo que hacían era 
servirnos de, de guías. Y los primeros viajes que haces, porque claro, cada rotación tardaba sobre una semana en venir. Es decir, nosotros nos fuimos un jueves, pues nuestros compañeros de la segunda rotación vendrían el jueves siguiente. Es decir, esa semana nosotros ya estábamos allí eh, pues empezando a hacer pues, los primeros transportes para conocer las carreteras, porque claro, nosotros allí sí que no conocíamos las carreteras. Había gente que había repetido misión y sí que conocían las carreteras, pero claro, las carreteras, eh, había muchas carreteras que las llaman alternativas, es decir, eh, a lo mejor por, habían carreteras que no, no podíamos pasar porque habían checkpoint que llamaban y por a lo mejor los que estaban allí, los, los que eran de Bosnia, no querían que pasáramos por allí, los, los bosnio-croatas, y decían, oye, pues dar la vuelta, teníamos que, que ir. Tenéis que ir por la alternativa y no Exacto. Veas, y la alternativa a lo mejor eran pues 100 claro. kilómetros más. Quiero decir, sí, esto sí. no se complicaba en la vida. Sí, decirte. a lo mejor era una pista forestal. Efectivamente, no, no. Sí, a ver, no eran pistas forestales, pero eran carreteras, pues de carreteras que aquí sería una carretera local, una carretera comarcal. Y entonces te metían por, por, por otra zona. Entonces, los primeros viajes, yo recuerdo el primer, uno de los primeros viajes que hice, porque allí lo cuando haces los primeros viajes eh, es, lo, es, es curioso, pero los, los mismos compañeros no te, no te dejan conducir aunque saben que tú eres conductor como ellos, que tienes experiencia y tal, pero claro, tú ten en cuenta que ellos son mmm, compañeros que, que llevan ya en demisión cinco meses y medio y, y, se, y se vuelven a casa dentro de una semana, dentro de dos, y no te solían dejar el camión ni el vehículo para que tú lo manejaras. Ellos sí, lo sí. llevaban ellos y, y ellos te decían, tú fíjate por dónde tienes que ir y, y tú lo ves. Pero no, a ver, no te decían, oye, coge tú el camión, llévalo tú. ¿Por no, qué? no, no, porque tú ya sabes no, conducir, sí, eh, lo que te está enseñando es por dónde tienes la ruta. que... Exactamente, por dónde, eh, yo qué sé, ves algo sospechoso, pues oye, pues no te arrimes mucho al, a lo que es el, el arcén, eh, vete más bien por el centro, por si acaso. Eh, efectivamente, sí. ellos lo que no querían es que tuvieran un accidente pues faltando 10 días para volverse a casa, quiero decirte, era algo muy, 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 muy lógico. Eh, ellos te enseñan la carretera y cuando ellos se iban ya coges tú el camión. Entonces, los primeros viajes que hacemos, pues eran viajes pues, que íbamos a, a los di diferentes destacamentos y ellos te enseñaban cómo ir. Nosotros, sobre todo, llevábamos... Eh, yo llevaba un vehículo que era un, un Benpar, que es un vehículo que lleva mm, un BMR. Un BMR es un blindado un blindado medio sobre ruedas, que llaman. Es el sí. vehículo este que se ve... Bueno, lo habrán visto mucha sí, gente sí, que lleva sí, seis ruedas. Sí. Exacto, el BMR, que creo que ahora lo van a quitar y tal. Pues el BMR, nosotros lo que cargábamos era, pues eso, a lo mejor un BMR encima de la plataforma. Nosotros llevábamos un camión que era una plataforma y ahí cargábamos un BMR, 14 toneladas, uh, metidos dentro de la plataforma. E incluso había veces que llevábamos otro remolque, que llevábamos otro plataforma, entonces podías llevar hasta dos BMRs de encima de nuestro camión ¿vale? entonces nosotros eh, los servicios que hacíamos eran sobre todo de recuperación de vehículos es decir, se estropeaba un BMR que eran los vehículos que se utilizaban para hacer, la, para hacer las, las patrullas y nosotros íbamos a arreglarlo, a arreglarlo a recogerlo para llevarlo al tercer escala, al segundo escalón que era donde lo repararían, que era donde teníamos nosotros los mecánicos eh, en principio podía ir una grúa pero la, la grúa no, no, no solía ir porque solo teníamos una grúa o dos grúas y eran grúas para, para, otros, para otros temas, no era para llevar los BMRs. Entonces nosotros los primeros viajes era para conocer los destacamentos, empezamos a ir a Drachevo. Perdona que te interrumpa, o sea Dime. que las grúas eran muy preciadas, no había muchas, claro, la... había, había que conservarlas. Claro, las grúas ten en cuenta que ahí se movían muchos contenedores, entonces las grúas se utilizaban para mover sobre todo contenedores porque los destacamentos donde estaban las tropas más avanzadas eh, no tenían, por ejemplo, edificios de cemento como teníamos nosotros, no tenían construcciones, eran todo hecho por, por contenedores, por contenedores de, de estos de bueno, tipo eso, de, sí, sí, de, de, de obra. De, conte, conte, sí, no, de obra o contenedores de estos de, de, de transporte logístico por mar, marítimo, contenedores marítimos que le llaman. No, no, no. Eh, eran, pero, eran, para que os hagáis una idea, eran los contenedores típicos de estos cuando vas a ver un piso piloto sí, que, que tiene un eso. contenedor de obra que tiene su puertecita y tal. O sea, tiene sus ventanas, quiero decir, los contenedores tenían sus duchas. O sea, todo era... Estaba muy bien, quiero decir, era un contenedor. La, la pregunta que yo me hago es... Eh, 
tendrán las mismas medidas, porque es que sabe lo que pasa de eso, que están hechos los camiones, está hecho todo para esas medidas. Entonces, sí, sí. yo que estoy convencido que eso también, no sé. Pero vamos, sí, entiendo que lo de la grúa mmm, era fundamental para el propio funcionamiento logístico de, de la misión, vamos. O sea, que no, sí, sí. que no podías arriesgarla por si acaso por ahí. Sí, pero la grúa ten en cuenta que un, un BMR... Eh, el vehículo que nosotros llamamos el Benpar es un vehículo que es tipo, para que os hagáis una idea, la, la gente que no conozca lo que es un vehículo Benpar, es como el típico cuando te se queda el coche averiado y llamas a la grúa, que lleva una plataforma y te baja, pues eso multiplica por cinco, que es el camión. Pero es lo mismo, es una plataforma que la bajas, subes el vehículo encima y entonces es mucho más rápido, mucho más cómodo y la grúa se utiliza, pues, por ejemplo, si el BMR había caído por, por un barranco. Por un barranco nosotros no lo podíamos sacar. No, no ah, tenía que sacar la grúa. Obvia, obvia, o sea, nosotros... Una avería, pues sí, pues lo sube. Efectivamente. Pero mm, eh, yo creo que esos vehículos los he visto. Eh, sí. Eh, los que, que has conducido tú. Y lle puede llevar incluso tanques ahí encima. O sea, me refiero a. No. Yo sé, un, en, mi, en mi época. No. En mi época, por ejemplo, nosotros llevábamos. En, en mi unidad teníamos mmm, asignados, aparte de los Benpar, una góndola. Y una góndola sí que puede llevar un carro de combate. Pero nosotros no. Nosotros un carro de combate dentro de, de la plataforma no lo podíamos porque vamos, eh, reventábamos el camión. ¿Vale? Para que os hagáis una idea. Eso sí. sí, sí. Eso era invi vamos, inviable, imposible. Bueno, de todas formas, en esa misión... Entonces, no, no nosotros teníamos ni... una góndola que para que os hagáis una idea... No, te decía que, que en esa misión tampoco... Perdona, tendrías... te digo... Eh, ah. que, que en esa misión tampoco tendríais carros de combate. Tendríais este tipo de vehículos que has comentado antes. Efectivamente, aparte de que no teníamos carros de combate, pero sí que teníamos, por ejemplo, eh, un destacamento que eran de ingenieros, por ejemplo, y ahí tenían palas, y es, las palas con cadenas también pesan. Pues la góndola, por ejemplo, podía llevar pues eso una, una pala de obra, por ejemplo, sabes una máquina, máquina para, para los ingenieros, por, por sí, este sí. ejemplo. Quiero decirte que la góndola, aparte de llevar más cosas, puede llevar eh, pues eso ve vehículos de para los ingenieros que sí que pesan bastante, excavadoras... Eh, otro camiones, quiero decir que nosotros lo principal que llevábamos eran camiones, porque nosotros llevábamos encima de nuestro camión, llevábamos otros camiones que podíamos llevar, más pequeños que el nuestro, lógicamente, y sobre todo blindados. Llevábamos el blindado, un, el VCZ, que era el, el vehículo de combate de zapadores, que, también, que es el mismo que un BMR, pero lleva una pala adelante, una pala para, para hacer trabajos de de los ingenieros. Entonces nosotros llevamos sobre todo esos tres vehículos. También, hombre, también podíamos llevar, yo que sé, un patrol, porque en aquella época nosotros llevábamos Nissan Patrol. Pues los patrol, por ejemplo, los podíamos cargar perfectamente. ¿Sabes? O sea, por eso no, no había ningún problema. Entonces sí, sí. nosotros, la, las primeras misiones que hacemos, en el momento que ya se van los compañeros de la, de Gali, de la Galicia, ya nos ponen a hacer pues, servicios de guardias. De guardias ya me refiero a servicios de guardia, ya me refiero a guardias de con armamento. Quiero decir, no es, por ejemplo, las imaginarias que se hacían en, en Madrid, los servicios cuarteleros, y hacíamos servicios de, de guardia en la puerta del destacamento. Hay que, hay que indicar que donde o sea, estamos te, te destinando... Refieres que la puerta del destacamento te refieres a, a lo que es el cuartel, es decir, el efectivamente de al, cuartel. al cuartel. A cuartel, exacto. Exacto, porque aparte, ahí tengo una anécdota, porque al principio no hacíamos las guardias, nosotros nos hacíamos en la puerta principal, Hacíamos guardias, por ejemplo, en la zona donde estábamos los vehículos, allí hacíamos unas guardias, hacíamos guardias a lo mejor en la esplanada donde guardábamos los víveres, hacíamos mmm, servicios de cuarteleros, pero no hacíamos servicios de guardia en la puerta principal. Y, 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 me, y recuerdo una anécdota en la que vino el teniente de mi, de mi compañía y dijo, a ver, ¿quién sabe hablar inglés? Y la verdad es que yo no sé hablar inglés. Y muchos de los que estábamos allí tampoco sabíamos hablar inglés. Y yo me presenté y yo, claro, preguntamos, ¿eh? ¿Para, qué, qué, ¿para qué es? ¿Para qué es? Y decía, no, no, que es para hacer un viaje a Sarajevo. A Sarajevo era muy raro ir. En nuestra época, Sarajevo prácticamente no, no, no se iba nunca a Sarajevo. Entonces, yo me ofrecí voluntario diciendo que sabía mejor, inglés. A lo mejor te reviento la historia, ¿no? Pero entonces Sarajevo, eh, ¿ya viajarán ahí o no viajarán ahí en ese momento? No, no, sí que viajaban, pero no, no viajábamos, no era nuestra zona de, de, de servicios. No, 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 allí a lo mejor yo tengo un compañero eh, 
un compañero que, que hablaba perfectamente francés y él, por ejemplo, sí que iba, no sé si iba con el coronel o con un comandante, y él, por ejemplo, sí que se movía por todos, por Sarajevo, tal, porque a lo mejor allí estaba el cuartel general, tal, sí, pero, pero lo que eran te las tropas españolas, no. Sí, pero te preguntaba qué, si, si había lío allí, me refiero. No, no, en mira, ese momento cuando... no había lío. No, en el momento que yo que nosotros llegamos allí, la, la gente de Aragón, la verdad es que sí que empieza a haber un poco de confrontación en la zona de Caplina, pero nosotros, ya te digo, yo nunca... Estábamos en una zona que, que como te diría, no, no, no llegamos a, a tener la percepción de guerra. Es decir, para que os hagáis una idea, nosotros no entrábamos en, zon nosotros entrábamos en la zona y salíamos. Es decir, nosotros, lo que era la logística en el, en el cuartel que yo estaba, en el destacamento que yo estaba, estábamos bien porque nosotros veíamos la guerra, o sea, veíamos las penalidades que pasaban los compañeros, pero volvíamos. Es decir, no nos quedábamos allí. Es decir, yo iba a Mostar, veía, por ejemplo, la avenida de los francotiradores, eh, veía los, las casas destruidas, los estragos de la guerra, pero luego me volvía a mi ducha de agua caliente. Quiero decirte, en ese caso nosotros no nos podíamos quejar como los compañeros que, por ejemplo, estaban en la zona de Jablanica o, por ejemplo, los que estaban en Drachevo, que estaban en Mostar incluso, porque nosotros, la verdad es que, ya te digo, nosotros estábamos bastante cómodos dentro y, y ya te digo, no, era, no teníamos la percepción de, de, de estar en una guerra sí, de que gravedad. nos... Tan, también es cierto yo siempre lo he comentado cuando ya hemos acabado la misión y, y han pasado a lo largo de los años que vuelves a ver a gente que estuvo con nosotros allí creo que eh, la percepción que nosotros teníamos ahora con la edad que tenemos que han pasado ya bastantes años no es la misma, es decir en aquella época éramos jóvenes, parece que nos íbamos a comer el mundo, no piensas que te pueda pasar nada, siempre estás a mí no me va a pasar, a mí no me va a pasar no, no, yo creo que nunca los que estuvimos ahí, la gente que éramos muy jóvenes no éramos conscientes de, de la trascendencia histórica que tenía de estar ahí en los Balcanes ni tampoco de lo que nos estábamos arriesgando, porque yo muchas veces decía, a saber cuántas veces estuvimos a lo mejor en una mira telescópica de un francotirador y, y, y tú nunca te diste cuenta de que estabas ¿Sabes lo que quiero decirte? O sea, la percepción que teníamos es que estábamos haciendo un servicio, no como en España, tenías que ir con más cuidado, pero prácticamente era, entrabas en zona y volvías a tu, a tu lugar de confort y, y no pasaba nada. Es decir, estábamos bastante, ¿cómo te diría? Bastante cómodos nosotros. Luego, claro, si tú hablas con un compañero que estuvo, por ejemplo, en Drachevo, eh, con los ingenieros, te dirá, joder, pues yo estuve, todos los días patrullaba, ¿Sabe lo que quiero decir? Sí, sí. Pues no es lo mismo. Quiero decir, eso, o, o por ejemplo, el que estaba en la zona de Mostar, que estaba entrando todos los días en Mostar, pues la verdad no sería lo mismo. Porque para que os hagáis una idea, cuando nosotros atravesábamos la zona de Mostar, cuando pasabas de una parte de, de una parte de confrontación a la otra, pasabas unos checkpoints que llamaban. Los checkpoints, para que os hagáis una idea, había un, un soldado bosnio que a lo mejor tenía una tira de minas y las tenía puestas a lo largo de la carretera. Entonces tú llegabas con el camión, te, te hacían detener y las minas estaban puestas. Es decir, ellos tenían una especie de ristra con todas las minas colocadas. Entonces ellos te pedían la documentación y, y podías pasar. Entonces ellos lo que hacían era arrastrar la ristra de minas, las arrastraban y se las dejaban en un lado y tú podías pasar. Y luego quitaban Yo, los pinchos porque estaban llenos de pinchos para que sí, no te pudiera saltar el chipón. Es decir, y, y, dime, dime. Estaba pensando eso, tío, y digo... Joder, tienes ahí unas minas, vale, me imagino que tienes que tiene que tener un o sea, tener un peso mínimo para que la mina estalle, o sea, tendrá que ser sí. una, una presión brutal, pero aún así manejar eso así a mí me da bastante impresión. <risa> o sea, claro, claro, ten en cuenta que hay minas para personas y minas para carros, es decir, para vehículos. A lo mejor la mina para un vehículo tiene que yo no soy experto en minas, pero vamos, a lo mejor una mina de un vehículo tienes que, hay que poner un peso a lo mejor de 180 kilos, que aunque la pisaras con el pie no te va a pasar nada, pero las minas personales a lo mejor con que pongas un peso de 15 kilos, 10 kilos, te explota. Eso, eso es así, lo que pasa es que las minas que nosotros teníamos encima de la carretera, las que ponían ellos eran minas de, de, contra, contra carros, contra vehículos, uh -huh. no eran minas. Y luego sí, sí. dependía de que en el checkpoint si le caías bien al al que estaba, pues pasaba rápido, luego estaban los, los que eran los jefes de convoy, nosotros solíamos ir con un sargento primero, un brigada, 
y a veces venía el teniente de la compañía, entonces pues siempre llevaban sus cigarrillos para, oye, va, pum, pum, y, y se los camelaban como podían, y a lo mejor en vez de estar media hora parado, pues a lo mejor te hacían pasar más rápido. ¿Sabes lo que oye, no, no, no te gusta hacer un cigarrillo, una... ¿Eh? Sí, no, no, a ver... chocolate? A ver, allí en, en Yugoslavia, vamos, había nosotros, por ejemplo, cuando salíamos de, de convoy, nosotros llevábamos bolsas en frío, que llaman. Es decir, nosotros no llevamos, eh, como no íbamos a comer en cocina, los cocineros nos preparaban unas bolsas de plástico donde teníamos nuestros dos bocadillos, nuestra Coca-Cola y, y ahí comíamos. Es decir, nosotros no teníamos, no parábamos en los sitios a comer en un restaurante. Teníamos, íbamos y nos llevamos la bolsa ya de, del cuartel de, de Dibulli y nos lo llevábamos para, para comer. Y eso se llamaba comida en frío. Es decir, no, y cuando volvías cenabas de caliente. Nosotros casi siempre comíamos en frío. Eh, casi todos los cuando salíamos de convoy nosotros casi siempre llevábamos la bolsa de bocadillo nosotros raro era que comiéramos si podíamos aprovechar aprovechábamos y cuando íbamos a Drachevo u otros destacamentos Mendugore eh, Yablanica todos esos destacamentos intentábamos comer de caliente es decir llegar a la hora de la comida y poder comer pero había veces que no que no nos daba tiempo y, y, y no comías es como por ejemplo a mí me sorprendió mucho el tema de las llamadas porque cuando llegas allí a la, a la misión, claro, vas de, de pardillo. Yo, por ejemplo, que tenía novia, yo me acuerdo que me dejaba un dineral en las tarjetas estas de, de llamadas de teléfono, porque eran las cabinas, tú llamabas por cabina. Eso, eso la gente no lo conocerá, a lo, lo más no, jóvenes. No. Pero, claro. pero había pe, pe, estas tarjetas de prepago y cosas de estas para e, llamar por cabinas. Sí, sí. Efectivamente, efectivamente. Para que os hagáis una idea, eh, eh, nosotros cuando estábamos en, en los Balcanes, el, bueno, nosotros nos decían cuánto queríamos, el interventor te decía, oye, ¿cuánto dinero necesitas? Y, y todos los meses tú pedías una cierta cantidad, ¿vale? Para que os hagáis una idea de, de lo que se pedía en aquella época, ¿vale? Os voy a poner en lo que cobraba un soldado, por ejemplo, allí. Un soldado, por ejemplo, estaba, yo, por ejemplo, creo que ganaba en España 128 mil pesetas, si no recuerdo mal, de sueldo de cabo primero. Y estando en los Balcanes eh, se me incrementaba casi 300.000 pesetas. Estamos hablando de 400, casi 420.000 pesetas, 430.000 pesetas de estar en, en, en zona de, de conflicto. Quiero decir que mucha gente se iba a, a, de misiones solo por el tema del dinero. Había otra gente que iba, pues por ejemplo, como yo, que prefería irme voluntario para que no me cogieran en, en otra época del año que, que no me gustara. Y había gente que se iba por, simplemente por, por, oye, pues mira, me, me pongo aquí y aparte de hacer la misión, pues oye, pues si me traigo un dinero, pues un dinero. Pero para que os hagáis una idea, estando allí, cuando te pedí, tú, te, tú podías pedir una cierta cantidad de dinero. Allí se, trabaja, se, se, se manejaba el dinero, era marcos alemanes. Se manejaba el marco alemán, ¿vale? Entonces yo, para que os hagáis una idea, el primer mes recuerdo que pedí 500 marcos alemanes. 500 marcos alemanes eran, para que os hagáis una idea, pues a lo mejor unas 42.000 pesetas, 43.000 pesetas, una cosa así. Y yo recuerdo que, que me quedé corto. Parece una tontería, pero me quedé corto el primer mes y tuve que pedirle a mi compañero de Valencia que me dejara dinero, porque claro, ahí el dinero, el problema que tenía es que no podías pedir, volver a pedir el dinero hasta el mes siguiente. Es decir, si el día de cobro era el día 20, tú el día 20 pedías el dinero que ibas a necesitar para todo el mes. Entonces, mi compañero que ya había estado, Juan Carlos, me dijo, pide mil marcos. Y yo le dije, no, no, voy a pedir 500, así no me gasto tanto. Pero, ¿qué pasa? Que como nosotros siempre estábamos de viaje, sí que es cierto que en, en, en la costa de Álmata había veces que parábamos. Y parábamos, habían pues pares, y, y ahí no te costaba, a lo mejor te tomabas una Coca-Cola y te costaba... Pff, para que os hagáis un ejemplo, yo me acuerdo un día que pedí, me compré un litro de zumo y me costó 10 marcos. 10 marcos que eran como es casi mil pesetas. Sí, sí, claro, sí. Yo, yo digo, madre mía, digo, me acabas de costar casi 800 pesetas Ojo, es que... un litro de zumo. Pues y yo decía, ser, sería como 6 si seis, seis euros ahora, que ha pasado Exacto. mucho tiempo, que es, es todavía, yo creo que ahora la equivalencia sería como 10 o 20, o sea, como 10 o 15 euros. Una cosa y así. era una barbaridad. Entonces, claro, yo por ejemplo, cuando al principio... Yo me acuerdo que teníamos allí, había en el cuartel donde estábamos en, en Dibulje, habían varias nacionalidades. Quiero decir, que allí estábamos, pues, pues habían australianos, ingleses, franceses, había muchísimas nacionalidades. Y yo recuerdo que había un, un bazar francés y nosotros íbamos al bazar francés a comprar 
pues yo me acuerdo que lo primero que me compré fue un albornoz, que aparte con la bandera francesa, porque en el bazar español no, lo, no vendían el albornoz, y me compré un, un, un albornoz azul, de estos de casco azul, pero con la bandera francesa, por el frío que pasaba cuando salía de la ducha. Pues yo salía enrollado con la, con la toalla, pero él me dijo, uno cómprate un albornoz o vamos, te morirás de frío. Y es verdad, lo primero que hice fue comprarme un albornoz. Me acuerdo que me compré una cámara de fotos, nada más, pero nada más, vamos, a los dos o tres días de estar allí en el bazar. Y, y, y te acuerdo de eso, pues empezar a gastarme el dinero, pum, pum. Y luego te gastabas mucho dinero, ya os comento, eh, nosotros que estábamos siempre viajando, muchas veces en los bares. Y luego, ¿sabéis qué pasa? Que cuando salíamos antes de entrar en la zona de Mostar, en los bares anteriores eran bares que era como si estuvieras eh, en una zona que no había guerra. Entonces tenían sus pizzas, eh, sus bocadillos, sus hamburguesas, o sea, podías comer bien. Y nosotros comíamos muy bien porque parábamos muchas veces en los bares. Pero claro, con todo eso se va, se va el dinero. Quiero decirte, al final, eh, nosotros la verdad es que Hombre, aprovechábamos. Si un, zumo, que si un zumo vale esa cantidad, no quiero pensar en una hamburguesa. Sí, pero yo creo que el, cuando me pasó lo del zumo, yo creo que la chica se equivocó. Porque encima, yo recuerdo que la, el teniente que llevaba el convoy dijo, va todo el mundo a los camiones. Y es que no me dio tiempo ni... Vamos, aparte de que no hablamos ni... Ni ella me entendía, ni yo me entendía. Cuando le di los 10 marcos, no me devolvió. Digo, pues mira me voy ya, ¿sabes? Porque ellos luego te devolvían con una moneda que creo que se llamaba cuna, no recuerdo bien, pero era una moneda que valía muy poco, era, era de muy poco valor, que era la, la moneda que utilizaban ellos. Y entonces, claro, yo me acuerdo que me devolvió y yo dije, o sea, si me ha devuelto muy poquito, claro. Luego saqué mis cuentas y dije, joder, me acaba de meter un tangazo de, vamos, pero seguro. Pero vamos, era un... Quiero decirte, ahí no, no mirábamos el tema del dinero en el sentido de, ah, pues oye, vamos a mirar aquí donde, ahí donde paraba, pues oye, pues si te tenías que gastar 15 o 20 euros comiendo, pues te lo gastabas, no, no ibas mirando el dinero en ese sentido, porque al final eh, estabas, quiero decirte, al final ya estás pasando calama, calamidades, pues ahora por lo menos disfrútalo un poco, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces sí, nuestras sí. primeras misiones, dime, dime. No, no, que digo que sí, que ya que estás allí... Por lo claro. menos eh, pegarte esos pequeños placeres. Claro, claro, claro. Bueno, pues como estaba comentando antes que se me ha ido el santo al cielo, cuando lo de Sarajevo, teniente, eso, eso. Lo de Sarajevo, exacto. Lo de, entonces el, el teniente, recuerdo que, que nos reunió toda la compañía y me acuerdo que nos dijo, a ver, ¿quién sabe hablar inglés? Y, y yo al principio, claro, no sabíamos para qué era y tal. Y como nadie sabía voluntario, porque es una de las cosas que el primero te enseñan en el ejército, voluntario a lo, más, vamos, a lo mínimo... Y como nadie levantaba la mano, me acuerdo que dijo, no, no, que es para hacer un viaje a Sarajevo o tal. Ay, claro, nadie había ido a Sarajevo. Entonces dijimos, ah, pues... Y levantamos varias, varias personas la mano. Y luego el teniente, cuando ya levantaban la mano, nos tomaron el nombre. Yo me acuerdo que levanté la mano yo, levantó la mano un chico de Córdoba. Y me acuerdo que cuando acabamos de levantar la mano nos dice, bueno, realmente no es para ir a Sarajevo, es para hacer las guardias en la puerta principal del destacamento. Claro, ¿qué pasa? Que los franceses hacían guardia, los ingleses hacían guardia, todo el mundo hacía un guardia, iban rotando y entonces los españoles también teníamos que hacer las guardias. Entonces yo me acuerdo que cuando me, le dije al, al cabo cordobés que se había apuntado, le digo, oye, digo, menos mal que tú por lo menos hablas hablar inglés. Y me dice, no, si yo tampoco sé hablar inglés. Y digo, madre mía. Y me acuerdo que hicimos toda una guardia por la noche, allí en la puerta principal, y de estando de guardia y yo como no hablaba inglés lo que hacía cuando venían pues por ejemplo un autobús de, de ingleses pues sacaba mi carnet mi documentación de casco azul y la ponía en la ventanilla y decía y enseñaba la tarjeta para que todo el mundo me enseñara la documentación porque tenían que entrar con la con las tarjetas de la uno pero ni papa ni papa de inglés o sea no, no, no sabíamos ninguno de los que estábamos ahí sabíamos inglés Parece una tontería porque ahora la gente que, que vaya a las misiones, muchísima gente sabe inglés. Pero nosotros, por ejemplo, yo recuerdo estando allí que nosotros teníamos dos o tres sargentos que hablaban bastante bien en inglés y luego teníamos un, un intérprete. Pero que hablaran fluido, fluido inglés, no creas que eran, había muchos militares que hablaran inglés. Había muy pocos en aquella época. ¿eh? Te hablo mm. del año 95 y no había mucha gente que hablara, que hablara inglés. Bueno, yo creo que eso cada vez ha ido mejorando con el tema, por supuesto, generacional y con el tema de, de a ver, empiezan las misiones y, y cada vez más misiones y cada vez más misiones, pues hombre, eh, la gente se va formando y, y hay más experiencia, por supuesto. Sí, sí, ahora aparte ahora yo, yo sigo teniendo compañeros que siguen estando en el ejército y, y no tiene nada que ver las misiones de ahora con las misiones de, de hace 20 años. Vamos, hemos ido evolucionando a mejor, 
lógicamente. Entonces nosotros los primeros convoyes que hacemos, los hacemos directamente, vamos a, pues eso, a, a llevar comida. Nosotros llevábamos, mmm, sobre todo, eh, íbamos de, a llevar contenedores, llevamos contenedores de estos de, para descargar en otros sitios, en otros destacamentos, y luego íbamos acompañados de otros camiones que eran con cajas cerradas donde llevaban el, los víveres. Y luego hacíamos un servicio que se llamaba el servicio de estafeta militar, que para el que no lo sepa, la estafeta militar es como el correo español. Es decir, como correos. Eh, las cartas nos llegaban allí a, a Yugoslavia y luego el destacamento nuestro lo que hacía era dividirlo en sacas y todos los jueves nosotros llevábamos no, todos los jueves o todos los viernes llevábamos lo que eran las cartas a los diferentes destacamentos, porque las cartas para la gente de allí, pues la verdad es que tener noticias de España, pues, pues la verdad es que era, era muy gratificante. Entonces todos sí, los viernes nosotros repartíamos de, también era, el correo. Era como, como, como agua de mayo y este servicio pues vendría a ser el correo, pero de allí, ¿no? De la misión. Claro, ten en cuenta que aparte sí, sí, del correo, las cartas que te mandan, te mandaban paquetes. Es decir, yo tengo mi, yo mi compañero, me acuerdo que le mandaban, aparte me acordaré toda la vida, le mandaban unos tacos de jamón envasado al vacío, porque nos mandaban los paquetes llenos de comida y luego allí en, la, en las camaretas lo que hacíamos era repartirlo. ¿Sabes? Oye, ¿qué te han traído? Pues mira, me han traído jamón. Pues mira, a mí me han traído tal chorizo. El otro, pues a mí me han traído queso de mi tierra. Y, y, y nos hacíamos por la noche... Ahí hacíamos, había veces que no íbamos ni a cenar a, 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 a la cocina y quedábamos para comer lo que nos habían traído en los paquetes. ¿Sabes? O sea. Yo también lo haría. <ríe> sí, 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 sí. No, y luego, sí. por ejemplo, en, en, en la época de Navidad, eh, por ejemplo, nosotros que éramos seis o siete de la misma unidad, el comandante que teníamos en nuestra unidad nos mandaron, pues por ejemplo, una caja de tipo Navidad, nos mandaron un jamón, nos mandaron botellas de vino, botellas de coñac, quiero decirte, la verdad es que en nuestro destacamento se lo curraron bastante y nos mandaron como una especie de caja de Navidad por los que estábamos dest destinados allí, de la, de la unidad que estábamos en Valencia, quiero decirte, que en ese, en ese sentido, la verdad es que se portaron bastante, bastante bien. Y luego bueno, nada, nosotros... Dime. No, no, que, que a mí este tipo de cosas me, me, me gusta mucho porque en realidad poco a poco y con la excusa de, de bueno, ir contando tus vivencias, pues estamos viendo de cómo sé cómo funcionan las cosas y, y es interesante, vamos. Yo claro. no, no me lo hubiera imaginado. Claro, ¿no? A, aparte, a ver, yo ya te digo que yo ya iba con la idea, yo ya tenía idea de, de qué tenía que ir haciendo porque mi compañero ya me lo había dicho, porque claro, quieras o no, a ver, tú, yo antes de ir ya, ya le pregunto a mi amigo, oye, ¿y, y esto qué hacemos? ¿Y, y qué me llevo? ¿Y, y, y qué te...? Yo me acuerdo que lo primero que me compré aquí en España, cuando antes de irme, eh, como me iba en época invernal, me compré, me acuerdo que me compré una balaclava, que es como, vamos, esto que como si fuera un, un vamos, un, un buzo de esto que solo se te ven los ojos y los labios, para, para taparme la cabeza del frío que hacía allí. ¿Sabes? Hubo un momento que hacía mucho frío y yo llevaba, me acuerdo que yo llevaba una balaclava de, 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 de lana, toda tapada la cara, porque hacía mucho, mucho frío. O sea, eh, yo cuando fui en octubre no hacía tanto, tanto frío, pero en la época de enero, febrero, la verdad es que las temperaturas bajaron bastante. A mí me salieron sabañones en las orejas del frío que hacía. Qué no estaba acostumbrado a, a, a tanto frío, la verdad es que no estaba acostumbrado. Y luego también era curioso, por ejemplo, cuando estábamos en, en la zona de de divulgue eh, os he comentado que nosotros pedíamos tarjetas de, de teléfono cada tarjeta costaba 10, 10 marcos los 10 marcos eran unos 800 pesetas y yo recuerdo que, que te duraba, no sé si eran 5 minutos eh, eran las llamadas, eh, o sea no, no podías llamar, entonces nosotros lo que teníamos en, en, el, en el destacamento era el servicio de telefonía nos, nosotros por ejemplo teníamos todos los días, todos los días te dejaban llamar 5 minutos a España todos los días, pero solo una vez. Ese era el servicio que teníamos de telefonía. Entonces nosotros nos dejaban llamar solo una vez a lo largo del día, a la hora que quisieras, había, había unos, una especie de horario, y, y habían varias cabinas y te dejaban llamar una vez al día. Y luego te, dependía de podías llamar vía telefónica, que, que hablabas bastante bien. Y luego había otro sistema que se llamaba el sistema IPASAT, creo que se llamaba, que, que ahí llamabas y cuando la persona te respondía, tú no podías hablar, porque si no, era como si, si chocaran las palabras y no se oía nada, ni, ni allí ni aquí. Entonces yo cuando me acuerdo que cuando llamaban, al principio a mi padre le decía, papá, que cuando yo te hable, 
yo te diré cambio. Y mi padre se reía porque pensaba que se lo decía de broma. Y le decía, no, papá, que si no te digo cambio y tú hablas, no nos enteramos ninguno de los dos. Y, y se entrechocaban, la, no sé, las ondas o lo que fuera, y, y no podíamos hablar. Y yo recuerdo que cuando salíamos, por ejemplo, a los demás destacamentos, nosotros, que estábamos en la zona de éramos conductores, teníamos la suerte de que cuando llegábamos a otros destacamentos, como no, no tenían nuestros nombres, podíamos, nos dejaban llamar. Es decir, yo iba a otro destacamento y, y podía llamar a mi casa, aunque luego llegara a mi otro destacamento, que sí que tenían mi nombre apuntado y, y me tenían puesto las veces que podía llamar. Y entonces yo con eso aprovechaba y llamaba. Siempre que iba, es que iba a Drachevo, pues en Drachevo llamaba. Que iba a otro destacamento, a, a Mendigore, pues llamaba a mi casa. Que iba a Mostar, aprovechaba y llamaba a mi casa. Y a lo mejor a mi padre le llamaba, en un día le llamaba tres o cuatro veces. Y la verdad es que, la verdad es que muy bien. Luego claro, te... claro, claro. Es que, eh, pequeños trucos. <risas> claro, no, son trucos que vas aprendiendo. Quiero decir, al final vas aprendiendo truquillos que dices, oye, pues. Que a lo mejor pues mira, el, resto, eh... el resto de la tropa no podía hacer eso. Pero tú, como te estabas moviendo para un lado o para otro, pues, pues sí. Claro, tú ten en cuenta que hay mucha gente de, de los que estaban en mi destacamento que a lo mejor no salían del destacamento en los seis meses de misión. ¿Sabes? O sea, eh, en los seis meses de misión había mucha gente que no salía. No salía, porque eran de oficinas, de la plana mayor, de... entonces no salía. Yo recuerdo que a, había muchas veces que nosotros llamábamos a los mandos que, que querían salir o otros compañeros que no habían salido nunca, que a lo mejor estaban en oficina, y los llamábamos japoneses, porque salían a lo mejor al final de la misión, los, el último mes, se apuntaban en algún convoy pues simplemente para hacer las fotos de, de rigor, de decir, oye, que, que yo es que no he hecho ni fotos. ¿Sabes lo que quiero decirte? Y salían y nosotros los llamamos japoneses, porque parecían japoneses porque llevaban la cámara de fotos colgando todo el rato, ¿sabes? Yo, por ejemplo, en, la, en aquella época no existían móviles, no existía nada de esto, pero yo en la primera, el primer permiso que me vuelvo a España, cuando vuelvo de España, yo me, me compré una cámara de vídeo y, y yo, yo, yo grabé bastantes imágenes de, de Yugoslavia. Yo tengo grabadas, pues a lo mejor unas cinco horas de, de grabación. Estaba prohibido, no, no, no voy a decir que no, estaba prohibido, por ejemplo, cuando estabas en la zona de, de Mostar, sobre todo por si te veían, pues, por ejemplo, la, la policía de allí o militares de allí de la zona. Pero nosotros casi todos llevábamos cámaras de fotografías y cámaras de, de vídeo. Y a, a, ahora en la actualidad, imagínate, la gente que tiene móviles, que uf, bueno, no sé sí, cómo controlar, controlarán eso. Sí, no, no lo pueden controlar. O sea, no sé cómo pueden controlar con eso. Con Supongo con que eso estará ahora muy... muy muy, muy reglamentado, muy, muy, muy observado por los mandos, porque claro, si no todo el mundo estaría grabándose ahora en Afganistán. Yo, ya te digo, no, no sé, en nuestra época no habían problemas de, de hacer fotos ni, ni de hacer historias de estas de grabar en vídeo ni nada. Tampoco éramos, quiero decirte, no, no grabamos cosas raras. Me estoy acordando raras. de un ataque de mortero que hubo por la zona de Israel, es que no me acuerdo exacto. Eh, sí, sí. Un... Y eso lo creo que fue los el, propios el... soldados. Hubo, hubo muertos españoles. No es que salía sí, ninguna sí, imagen un cabo, truculenta y todo esto, pero sí que se veía el ataque de mortero y, y, y que lo estaban grabando los propios soldados. O sea, que no sé, que a lo mejor eso ahora es más, está más permitido, quizás, no lo sé, por, porque vamos a ver, es como ponerle puertas al, al mar, ¿no? Sí, pero yo, yo creo que ahora no estará permitido. ¿eh? Yo creo que ahora estará más controlado. ¿eh? Yo creo que más controlado que en, en mi época. Yo creo que sí, yo creo que ahora es raro ver imágenes, yo no veo imágenes de, no no sé, no, no, no sé qué me ocurriría decirte, pero las pocas imágenes que he visto yo a lo mejor de algún enfrentamiento en Afganistán, no, quiero decir, no, 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 está tan, no, no está tan bien visto como en mi época, quiero decirte, yo supongo que eh, debe de estar reglamentado, debe de estar, tienen que tener unas órdenes muy estrictas de que, de que imágenes no se pueden grabar, de que igual no te dejan ni llevar móvil, me extraña que, que puedas ir a una misión llevándote un móvil, me extraña. ¿Sabes? Pues, claro, ten en cuenta que ha cambiado todo totalmente, es decir, no tiene nada, nada, nada que ver. Está un poco sí, sí. todo en el aire, quiero decirte. En ese sentido, en, en nuestra época, también era, como te diría, la primera vez que salían las tropas españolas. Allí iba muchas veces, allí estuvo muchas veces Arturo Pérez Reverte, por ejemplo. Había, mmm, habían civiles españoles. Allí había, yo me recuerdo de estar a lo mejor parados en una columna para entrar a lo mejor en la zona de Mostar. Y yo recuerdo de ver camiones de aquí de Valencia, camiones de, 
cañones, trailers de civiles que llevaban alimentos allí a, a Mostar. Yo, yo me quedaba y yo decía, joder. Y me decía, no, no, venimos de España. Yo decía, joder, de, de España y, y venís aquí y tal. Y claro, me llamaba la atención ver compatriotas españoles que no eran militares, pero llevaban, pues eso, a lo mejor llevaban comida o algo, nos habían contratado para, para llevar allí material. O sea, algo, algo extraño. Bueno, no sé, la empresa privada, ya sabes. Sí, no, no, supongo que aparte era una zona que, ya te digo que en mi época no hubo tanto, tanto, ¿cómo te diría? Tanto conflicto armado como, por ejemplo, otros compañeros que sí que lo tuvieron. Yo recuerdo en mi destacamiento, en mi, en mi compañía, había un compañero que era legionario que, que había estado con la AGT Canarias y él, yo recuerdo que él nos comentaba que, por ejemplo, en, Jabla, en Yablanica, cómo les habían disparado con morteros y recordaba perfectamente la vamos la, la gente que había muerto en, en aquel ataque. Quiero decirte que ellos lo pasaron muy, muy, muy mal. Y luego recuerdo de, de estar en una, una especie de, de, de almacén logístico que tenía la ONU y recuerdo de, de ver los contenedores españoles, los contenedores españoles que habían sufrido el ataque en la zona de Yablanica y, y recuerdo de ver las manchas de sangre todavía, ¿eh? O sea, y, y los agujeros que hizo la, los proyectiles de mortero. Y me acuerdo que el legionario chico, este chico que, que estaba con nosotros, él dijo, sí, sí, este fue el contenedor de tal, este fue el contenedor tal, y él se recordaba perfectamente del ataque. Y eso fue un ataque que, que se hizo, vamos, lo hicieron a propósito, quiero decirte, hay un libro muy bueno, de, que lo recomiendo, es muy difícil de encontrar porque es un libro que ya está descatalogado, pero hay un libro que se llama Casco Azul, Soldado Español. Y en ese, en ese libro se explica muy bien, muy bien el conflicto de los Balcanes. Muy bien, muy bien. Creo que es de Javier Arribas, no recuerdo bien, creo que lo estoy diciendo de memoria. Y es un libro que está muy bien escrito. Lo que pasa es que... Eh, te llega hasta, la, hasta creo que la agrupación Madrid, creo que ahí se, se corta el libro, porque él estuvo en la, en la primera época. Javier te Fernández cuenta, Arribas. Sí, Javier Fernández Arribas, exacto. De, que escribía creo que para El País, creo que era corresponsal en aquella época del País. Y ese libro me lo, me, lo, me lo recomendaron y la verdad es que el libro te lo explica muy bien, muy bien eh, el, el, el tema de, de las tropas españolas, cómo lo vivieron las primeras agrupaciones. ¿Sabes? Aparte te, te cuentan te anécdotas. Digo, te digo una cosa. Dime. Está, está en Amazon. Tú fíjate. Está en Amazon y lo podéis comprar de segunda mano. ¿eh? O sea, de segunda mano. Ya sabéis. O sea, que obviamente lo ideal sería que se reeditara o algo así, pero bueno, que, que se puede encontrar. Vamos. Sí, sí, es, es un libro porque que... Porque ya cuando estamos hablando de segunda mano... O... Ya. Yeah. Yeah. Yeah, pero tener... Este, por ejemplo, este libro te explica muy bien todo... Te explica, por ejemplo, explica el accidente que hubo de un blindado que cayó en el Neredva, te explica los ataques a Yablanica, te explica cómo robaron un patro y lo pintaron de colorines, quiero decirte, te explica muchas cosas que realmente, si no las has vivido allí, nadie, lo, nadie va a contarlo, es decir, nadie te lo va a contar, porque claro, eso solo lo viven las personas que lo viven en ese momento. Es decir, si no conoces a alguien que, que viviera esa época, pues no lo sabes. Yo, por ejemplo, en el libro de Javier Fernández Arribas, es espectacular el capítulo que dedica al blindado que cae en el Neredva, como, como explica que, que piden ayuda a los ingleses para, para que, que busquen los cuerpos de, de los, creo que eran paracaidistas, y... y y los ingleses dicen que, que hay mucho, que había muchos tiros, que tal, que ellos no querían. Y recuerdo que él dice que componen, componentes de la legión de buceadores son los que se tiran usando los, los equipos de buceo de los ingleses, porque ellos dicen, no, no, vamos a buscarlos y, y sacan a los, no sé si sacan tres o cuatro cuerpos de, de la gente que fallecieron, porque eso fue un accidente muy, muy grave. Y, y creo que fallecieron cuatro personas, si no recuerdo mal. Solo se salvó el conductor del BMR. Se le fue el blindado y cayeron al, al río. Y el problema de, de caer al río Neredva es que, aparte de que eh, ya salir de un blindado ya debe ser dificultoso, si encima le añadimos que llevas las botas de montaña, llevas un chaleco antifragmento, llevas el, el casco de combate, eh, vas todo equipado, pues es difícil salir a flote. 
Sí, que y por, aparte por del colpazo que, que tiene el colpazo tienes que aguantarlo y quedar consciente, luego hay que salir de allí. O sea, no claro, es como una pelea. Problema. Y encima sí, sí, no, hay, no hay ventanas para romper. No, 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 aparte eh, creo que un, los cuerpos los encuentran, algún cuerpo lo encuentran dentro del blindado, cuando sacan el blindado. Quiero decir, eh, yo recomiendo, si la gente que nos está oyendo o, oye el, el podcast, que, que si puede comprar ese libro o, o puede conseguirlo, que lo consiga, porque ahí te explican muy bien, muy bien el paso de nuestras tropas y, y como te diría, el buen trabajo que se hizo, porque hay gente que parece que se olvida del trabajo que, que realizamos allí. Pero yo, por ejemplo, recuerdo que nosotros somos de Valencia y yo recuerdo que pedí, porque claro, nosotros nos llegaban las cartas de los familiares y yo me acuerdo que, que escribía la directora del, del periódico Las Provincias, que es un periódico de aquí, un periódico de Valencia, eh, pidiéndole que por favor nos mandaran periódicos, el periódico todos los, todas las semanas. Y la directora del periódico me respondió y me mandó todos los periódicos durante toda mi misión, me mandó todas las semanas el periódico de, de Valencia. Y así yo sabía, la, la vamos, estaba enterado de las noticias de que pasaban en la comunidad valenciana. Es verdad que me llegaba con casi dos semanas de retraso, pero por lo menos me llegaban, ¿sabes? Entonces nosotros sí, teníamos tío, el periódico. ¿no? O sea, no, por lo menos nos enterábamos de... Y las cosas no van tan rápido como, en, como, como ahora, ¿no? Y entonces, claro. Ya. Ahora claro, tú tienes en cuenta que mucha velocidad. nosotros, por ejemplo, en aquella época no tienes internet. No, quiero decir, nosotros la, la, la única manera de saber algo de España eran los cinco minutos que teníamos para hablar con, con las familias. Esos son los, últimos, los únicos cinco minutos que teníamos para hablar con la familia. El resto no, nosotros no nos podíamos enterar de nada. O sea, era, era como... Ahora tú, por ejemplo, estás en. Yo, yo tengo compañeros que, que tienen el ordenador portátil, se conectan a internet, eh, hablan, chatean con la gente que están en otra misión. Quiero decirte, ahora lo tienes todo a mano, pero en aquella época no lo tenías a mano. ¿Sabes? Era totalmente diferente. Entonces, bueno, pues como os estaba contando, nosotros estábamos en la zona de, de Divulge y a mediados de. No sé, no recuerdo si fue a mediados de, de enero o febrero nos comunicaron que nos mandarían a, a la zona de Mostar. La zona de Mostar era totalmente, para que os hagáis una idea, divulga Mostar, a lo mejor habían 200 kilómetros. Eh, de esta manera, que, que nos ahorrábamos? Pues nos ahorrábamos el tener que, que hacer los viajes tan largos, pero al mismo tiempo mmm, íbamos mmm, no a primera línea, porque Mostar tampoco estaba ya en una confrontación de, de un nivel importante, pero sí que es verdad que ahora sí que estaríamos en el, en el meollo de la cuestión. Entonces, a mediados de enero o febrero, recuerdo que, que empezaron a desmantelar todo lo que era el cuartel nuestro de Dibulle. Jesús, Cuando me refiero a des... Dime. Te, te, te voy a hacer una propuesta. Dime. Vamos, vamos a hacer una pequeña pausa y nos vas a vale. contar esto porque creo que también hay un cambio mmm, también de la naturaleza de la misión. Exacto. Parece? Vale, pues, de acuerdo. Es un buen momento para hacer una pausa. Enseguida volvemos. Entraste en istocast.com y descargaste todos nuestros podcasts de historia. Le contaste nuestras batallitas a tu reina, nos compartiste con tus amigos y nos escuchas en insomnio hasta la muerte. Te recomendé suscribirte cuidadosamente, persa. Quizás deberías haberme hecho caso. Esto es un vicio. ¡Esto es locura! ¡Locura! ¡Esto es istocast! ¡No es Esparta! ¡Pero casi! Bueno, pues estamos de vuelta de esta de este pausita, descanso que nos hemos tomado. Eh, hemos pasado por la cantina, ¿no? <ríe> y, y nada, que mmm, vamos a ver este cambio que va a haber, que es un cambio de la propia naturaleza de la misión y, y, y también un cambio de, de destino, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estabas allí, eh, pues cerca de la costa de Almata y ahora te adentras allá adentro que, que ya sabías 
que otros compañeros no lo estaban pasando bien ahí. Entonces se supone que aumenta el peligro, ¿no? Pero bueno, ya la, el cambio de naturaleza de la misión ya te indica algo. Así que, bueno, co coméntanoslo. No quiero hacer spoiler. Sí, no, se me ha olvidado comentarlo. Nada, eh, eh, estando yo en la misión, lo que se, se firmaron fueron la, la paz de Dayton, los tratados de Dayton, en los que se firmaban la paz. Entonces, eh, nosotros de golpe y repente habíamos ido como misión de, de la ONU, éramos cascos azules, como mucha gente dice, íbamos a repartir magdalenas, que nunca se han repartido magdalenas, ¿sabes? Ha hecho ayuda humanitaria, pero al final el que es militar es militar, no, tú no vas a repartir magdalenas, quiero decirte, vas a ayudar, ¿vale? Pero al cambiar la, la misión y ponernos con la OTAN, eh, sí que hay un cambio de, de criterio y es un... ¿Cómo lo explicaría? Ya no es tan como ah, vienen a hacer ayuda humanitaria. No, ahora vamos a, a impedir que haya confrontaciones. Las reglas de confrontación cambian. Ya no son tan, mmm, tan beneficiosas para si nos atacaban. Y se podía repeler cualquier ataque. Eh, teníamos, mmm, por ejemplo, yo recuerdo de ver carteles donde salían los criminales que estaban buscando, criminales de guerra, salían las fotos, es decir, se suponía que si tú veías a uno, de, podías apresarlo, podías detenerlo, quiere decir que eso nunca iba a pasar porque, vamos, estaban escondidos. Pero la misión, lo que era la misión, cambia y, y el primer cambio que notamos es, por lo pronto, de la boina azul que íbamos, nos dicen que, que tenemos que cambiar las boinas y tenemos que ponernos ya eh, eh, la prenda de cabeza que lleváramos en cada unidad. En mi caso yo llevaba una gorra normal y corriente. Por ejemplo, los compañeros de, de alta montaña llevaban la, la boina verde. Eh, a lo mejor había un compañero que estaba conmigo que era mecánico que venía de carros y llevaba la boina negra. O a lo mejor otro compañero que era de la estafeta que era paracaidista llevaba boina negra también. Entonces cada uno ya nos ponemos la prenda de cabeza que eh, llevaríamos en España. Y, y cambiamos. Y quitamos la funda que llevamos del casco azul del casco de combate lo cambiamos y ponemos el, el, la funda mimetizada, verde mimetizada. Y cambiamos los colores de todos los camiones. Recuerdo sí, que estaban pegarnos de blanco, ¿no? una pa Estaban de blanco y recuerdo que prácticamente en un fin de semana nos, nos pintamos todos los camiones. E hicimos de pintores ahí y todo el mundo nos pintábamos los camiones. Y, y, y claro, nos pegamos una paliza de miedo pintando los camiones porque claro, del blanco lo, lo tuvimos que pasar directamente a, a, verde. a verde para poder salir ya de, de convoy. Es decir, no, ya no podíamos salir de convoy en, en, de blanco. O sea, teníamos que ir, a lo mejor el, el, se firmó la paz de Dayton un jueves, pues a lo mejor teníamos que el lunes ya teníamos que salir de verde. Y recuerdo de estar en, en las cocheras cambiando todos los colores de los vehículos... Y, y, y todo, o sea, eso fue espectacular si sí, solamente eh, conseguir el, el material para pintar todo eso claro, ya... claro, efectivamente por ejemplo cuando nada más llegar a Yugoslavia lo primero que nos hacen es asignarnos a cada uno un vehículo yo recuerdo que el que me asignan a mí tenía la mala suerte que tenía, no llevaba ruedas de recambio no tenía una rueda yo llevaba un camión, lo que he comentado antes un Benpar, que es un vehículo bastante grande y yo no llevaba ruedas de recambio. Entonces, cada vez que tenía que salir de convoy, cuando me asignaban un viaje, yo tenía que pedir prestada la, mi rueda de recambio. O sea, yo tenía que ir a otro compañero que no saliera de viaje con su camión y pedirle la rueda de recambio. Y la gente dirá, ah, pues qué bien, una rueda de recambio y tal. La rueda de recambio de un camión pesa casi 200 kilos, ¿sabes? Entonces, eso lleva una especie de, 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 de cuerda de acerada y lleva una especie de rodillo. Entonces, cada vez que tenía que salir con el camión, yo tenía que colocarme, quitarle la rueda a otro compañero, engancharla a mi camión y poder salir de viaje, porque eh, cada vez que salías de viaje, tú tienes que llevar un equipo que era el equipo, vamos, de, con todo. Es decir, tenías que salir con cadenas de nieve, por ejemplo, con la herramienta del camión, con los extintores. Luego tenías eh, las ruedas de recambio. Luego tenías que llevar, por ejemplo el equipo individual de cada uno. Es decir, por muy aunque fuéramos a cualquier destacamento, por muy cercano que estuviera, siempre teníamos que llevar nuestro saco de dormir. Todo, todo equipado. Siempre, todo equipado. Llevamos un equipo individual o sea, que, que, que siempre tenías que salir. Camión, que... Tenías que co coger siempre. el camión y cambiarle la, la rueda la que rueda de recambio. kilos. Y, por supuesto, Exacto. cuando llegabas, devolverla. Y devolverla a mi compañero, porque al día siguiente igual salía él. <risa> 
sí, entonces sí. se la teníamos que cambiar lo que pasa es que había mucho compañerismo y nos ayudábamos pero quiero decirte que una rueda de cambio ¿no? pesa bastante lo que pasa es que lo hacíamos con una especie de manivela bajabas primero el arnés la enganchabas y luego a darle a la manivela y la volvías a subir hasta que me la trajeron de España a lo mejor tardaron dos o tres semanas pero durante todo ese tiempo yo estaba con mi compañero cambiándome la rueda y yo tuve suerte yo tengo un compañero que le asignaron un camión que tenía el parabrisas roto tenía el parabrisas roto porque le habían pegado una pedra ¿sabes? había algunos, algunas veces que nos apedraban y a este compañero le, le pegaron una piedra en todo el cristal y le rompieron el cristal y hasta que no le trajeron el cristal de España el chico no pudo salir de convoy Podía ir de acompañante, pero no iba con su, con su camión. Sí que es cierto que cuando salíamos de acompañante y siempre íbamos dos conductores y los dos conducíamos. ¿eh? Quiero decirte, no, no es como al principio de la misión que no te dejaban conducir. En, cuando éramos compañeros de la misma agrupación, los dos que íbamos en el camión, uno hacía a lo mejor el, el viaje de ida y el otro lo traía al camión. Quiero decir, no, no había uno que se hacía los 500 kilómetros de golpe. Eh, nos turnábamos los compañeros, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, cuando hubo el, el cambio de, de misión, eh, hay una anécdota que, que es que nos van a poner la medalla de la ONU, porque eh, habíamos estado suficiente tiempo para ser condecorados por la ONU. Y recuerdo estar formados en la, en la esplanada y recuerdo que no había medallas para todos. <risa> o sea, Entonces se las quitaron algo... a unos para ponerse las <risa> Efectivamente. <risa> Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empezaron a hacer la, las condecoraciones, llegaba el teniente, te saludaba, te, te imponía la medalla... Y llegó un momento en que se quedaron sin medalla. Entonces iban al primero que le habían impuesto la medalla, se la quitaban y se la daban al último. Y entonces al final todo el mundo tenía medalla, pero a los primeros que les habían dado la medalla, pues se les habían quitado. Que luego a lo mejor a los cuatro o cinco días pues, llegaron las medallas para todos y todos tuvimos nuestras medallas. Sí, pero, pero el momento cachondeo, ¿no? <risas> el momento cachondeo fue importante, fue importante. Entonces, nada, nosotros ya te digo, eh, las misiones en principio siempre se desarrollan haciendo muchos convoys, nos, ya te digo que nosotros hicimos, éramos la unidad de transporte donde más mm, kilómetros hacíamos a lo largo de, de toda la misión y siempre era llevar alimentos, mm, llevar las cartas, llevar algún vehículo averiado, siempre era lo mismo, contenedores, sobre todo contenedores eh, para llevarlo, luego por ejemplo íbamos a Ploche que era una especie de de puerto donde eh, venía los, el barco español y a lo mejor descargábamos allí y recogíamos material y lo distribuíamos. Quiero decir que siempre estábamos de, de transporte. Y luego una cosa curiosa es en los permisos. Ya os he comentado al principio de, de, la, de la locución que eh, en mi época las misiones te daban dos permisos. Había un permiso que era corto, no sé si eran seis o siete días, una semana, eh, y otro que era de 15 días, 14 días, porque nosotros cogíamos el avión un jueves y nos volvíamos a... cogíamos el avión el jueves y volvíamos el jueves siguiente a zona. Entonces, eh, lo tenían distribuido de, de una forma un poco extraña, porque ellos lo que miraban los mandos era dependía de qué ciudad vivías en, Valen en España, te dejaban ir con un avión o con otro. Había un avión que era más rápido, el Hércules era más rápido, y había otro avión que era más lento. Y yo recuerdo que, por ejemplo, los compañeros que eran de, de la zona de Madrid eh, iban con el avión que era más... Vamos, que tardaba un montón el avión en llegar. Mm, creo que se llamaba un Ontario, creo que se llamaba el, el avión. Y recuerdo que, que los compañeros que eran de Madrid no les dejaban subir en el Hércules porque el Hércules creo que tardaba sobre dos horas y media, tres horas, y los compañeros de Madrid tenían que coger el otro avión. Entonces, los que éramos, por ejemplo, de, de Valencia, que teníamos que coger luego otro tra medio de transporte cuando llegáramos a España, nos dejaban ir en el avión que fuera más rápido. Y recuerdo sí, que para cuando... para adelantar tiempo y que cojáis otras conexiones o lo que sea. Efectivamente, efectivamente. Es decir, ellos sabían que los que llegaban a Madrid llegaban a Madrid y así iban a sus casas, pero los que éramos de Valencia, los que éramos de la zona del norte, todos estos teníamos que coger otros medios de transporte. Y recuerdo que cuando a mí me tocó... Eh, en el ejército todo va por escalafón es decir, tú asciendes a cabo primero pues tienes un escalafón ¿qué, qué día ascendiste? ¿el día tal? ¿y, y, y qué tal? Eh, en, te, en tal mes entonces eh, ellos van mirando qué mes, eh, qué mes ascendiste y tú vas eligiendo es decir, si por ejemplo había yo para que os hagáis una idea, yo quería cogerme el permiso de vacaciones en Nochevieja pasar la Nochevieja en España y recuerdo que, que por uno por un compañero que era más antiguo que yo, que eran 10 plazas a lo mejor, o, o 12 plazas las que fueran, mi compañero cogió la plaza antes que yo. Y yo ya me quedé 
para el segundo para elegir. Entonces yo ya tuve que coger Nochebuena, porque en el escalafón yo había ascendido a cabo primero más tarde que el compañero que había hecho el, el, el puesto 12. Entonces, yo tuve detalle que, que, nunca, que nunca piensas que pueda hacerte esa... Sí, sí, aparte en mi época, por ejemplo, en el ejército, el tema del escalafón está muy, muy remirado. Quiero decirte, eh, por ponerte un ejemplo, en el cuartel de, 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 de Paterna, que es de Valencia, que estaba yo, cuando se pedían las vacaciones... Eh, no es como, por ejemplo, a lo mejor ahora es, es contrario, pero en mi época el que quería agosto, si era más antiguo que tú, se cogía agosto y el año siguiente se cogía agosto y el siguiente agosto. No es que dijera, no, es que este año lo he cogido yo, el año que viene lo coges tú. Quiero decir, te, siempre ha sido por antigüedad, eh, en la, por lo menos en la época que estaba yo, siempre se ha mirado la antigüedad. No sé ahora cómo estará, si, si ahora dirá, no, el, si tú te cogiste en el mes de julio, el siguiente año te tienes que coger agosto. En mi época, el más antiguo decidía. Y yo recuerdo que cuando estábamos, a mí me tocó cogerme Nochebuena. Entonces yo ya me hice la idea de que el día 19 de diciembre me iba a España y volvía, creo que era el 27 de diciembre, o sea, estaba la Nochebuena en, en España. Pero dio la, dio la ocasión que vino el, el ministro Suárez Pertierra. A, a España, a, a Yugoslavia, a, a hacer unas visitas a las tropas. Y yo recuerdo que estaba ahí arreglándome el camión en la esplanada y recuerdo que, que llegó mi mando y me dijo, oye, vivo, que están diciendo que si los que os vais de vacaciones, los que tenéis permiso, que si queréis adelantar un día de vacaciones os podéis ir con el avión del ministro. Que el ministro se iba, en vez de irse un jueves, pues se iba un miércoles, ¿sabes? Entonces yo dije, sí, sí. Y entonces dijeron, se va a hacer un sorteo y al que le toque, de toda, la, de toda la gente que tenéis permiso, al que le toque se va. Y yo digo, a mí no me va a tocar, seguro que esto ya está mañana o qué tal. Total, que dijeron, preparar los petates un día antes. Y yo me apunté. Yo pensando que no me iba a tocar. Total, que tuve la suerte que, que me tocó. Me tocó, me llamaron, estaban en las planas y me dijeron... Ese avión no era lento, seguro que no. <risas> no, no, eh, eh, no, no, tiene, tiene ¿cómo se dice esto? Eh, tiene, eh, tiene WhatsApp porque el avión con el que nos fuimos... Era un Hércules. El avión del ministro no podía aterrizar, por no sé por qué razón, no podía aterrizar ahí en Mostar o lo que fuera. Y entonces nos dijeron que nos podíamos ir en, en, en el avión, pero era un Hércules. Teníamos que ir con un Hércules. No sé el por qué, no, no sé el motivo, pero sé que al final eh, despegamos con un Hércules. Y eh, la cuestión es que cuando me llamaron me dijeron, oye, que, 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 que el sorteo te toca a ti. Me tocó a mí, a un sargento y a dos o tres personas más, porque claro, solo caíamos en el avión a lo mejor diez milita tres militares, cuatro militares, no recuerdo. Y el resto de personal que iba en el avión eran periodistas, porque claro, había venido una comitiva de periodistas de España con el ministro Suárez Pertierra. Y yo digo, ah, pues, pues yo me voy. Y entonces, claro, cuando me tocó el sorteo, eh, yo me iba el 19, pues el día 18 me, me cogí el petate y, y gané un día. La única pega que hubo que que tuvimos que ir primero a Italia, a Viano. Había una base de la OTAN que había y allí el ministro cambió de avión. No sé por qué, te digo que no, no recuerdo, pero yo ese día gané un, un año, un año, perdona, un día de permiso. Es decir, mi, mi familia me esperaba el día 19 llegar a España por la noche. Y de repente y te el, presentaste allí. El 18 por la noche. Llegué, me acuerdo que llegué pues en la estación de autobuses de aquí de Valencia, pues llegué el día 19, pero a las 4 de la mañana, que vino mi padre a recogerme. Y perfecto. Y luego una, un detalle para que, que veáis mmm, eh, la incongruencia. Yo me acuerdo de, de cuando vine al, en el permiso, yo recuerdo de estar, por ejemplo, celebrando la noche buena y yo me acuerdo de estar en la discoteca y decir, madre mía, si a dos horas de aquí, o sea, a nada, se están matando la gente y nosotros estamos aquí ahora de fiesta, de ¿sabes? La gente joven no, no, no éramos conscientes de, de lo que sucedía a, a, a dos horas de viaje entonces era, yo me veía como desubicado al principio de, de, estar, de estar en España me veía un poco como desubicado diciendo joder ¿cuál, mal que ¿cuál, es, la realidad? ¿Cuál es la realidad? O sea, que claro, esa, la realidad son las dos cosas te dabas cuenta de, de, de decir oye, que, que lo mal que lo están pasando otra gente y nosotros estamos aquí divirtiéndonos y, y pasándolo bien y era, la, la verdad es que era algo fuera de lo normal. La verdad es que no, no, me llamaba muchísimo, muchísimo la atención. Luego ya cuando eh, llegó un momento en que nos trasladan a... Ya te digo, como antes os estaba comentando, llega un momento en que nos quitan el cuartel donde estábamos, que vivíamos muy bien, que la verdad es que se estaba muy bien, y nos mandan a Mostar. Al principio de mandarnos a Mostar eh, eh, empezamos a hacer muchos viajes, muchos, muchos, muchos viajes. 
Y entonces empezamos a llevar todo, todo, todo lo que era el, todo el material que teníamos en el, el acuartelamiento de Divulge, lo empezamos a trasladar a, a Mostar. Para que os hagáis una idea, Mostar, la zona que nos habían asignado en Mostar, era el aeropuerto de Mostar. No estaba nada preparado. O sea, empezamos a ir allí, para que os hagáis una idea, lo llamábamos Mostar Aerobarro, porque estaba lleno de... era un barrizal, no había nada todavía puesto, y empezamos a hacer muchísimos viajes, nos pegamos un mes prácticamente haciendo muchísimos viajes de contenedores y llevando contenedores a, allí a Yugoslavia. Y en uno de los viajes, recuerdo que estábamos yendo a Mostar, y uno de los compañeros, yo iba detrás de un compañero, que era de la Agrupación Madrid, me refiero de la Agrupación Madrid, del acuartelamiento de la Agrupación Madrid, en España, vamos. Era lo, lo, lo mismo que yo en, en Valencia, pero ellos de Madrid. Éramos varios de, de varias provincias. Y me acuerdo que yo iba detrás de él y me recuerdo que, eh, que llevaba un blindado encima de, de, de la chepa del, del camión y recuerdo que cogí una curva y yo vi que levantaba las ruedas de, de un lateral del camión. O sea, levantándolo en una curva. Y ya cuando Uy, llegamos a Paraná almorzar, y le digo, oye, sí. digo, has levantado las ruedas, ¿eh? Y me dijo, no, no, hombre, que no, que no, que no pasa nada, que no pasa nada. Volvemos a arrancar después de almorzar, arrancamos, y, y yo justamente me quedo más atrasado. En vez de ir detrás del chico este que iba con, delante mío, yo me quedo un poquito más atrasado. Total, que yo íbamos conduciendo y oigo por la emisora ha volcado un camión y el compañero que le habíamos dicho oye, ten cuidado que, que has levantado mucho en la curva se le fue la, el, el blindado se le fue hacia un lateral y el chico y, volcó y se, llevó, y se llevó el remolque, claro el remolque y, 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 y volcó volcó panza arriba quiero decir volcó de lateral el chico la verdad es que no, tuvo suerte no se hizo nada ya te digo que las carreteras eran muy malas muy malas muy malas y cualquier fallo lo pagabas caro recuerdo que paramos yo me bajo del camión. Eso es de exceso y... de velocidad, ¿no? O sea, de, no, de yo creo, creo que... Un poco rápidas, ¿o qué? A ver, en este caso puede ser perfectamente que, para que te hagas una idea, el blindado va enganchado por cuatro slingas, por cuatro carracas de estas que, que cogen bien. Pero si una de las carracas te se parte en el momento de la curva, toda la carga se te puede desplazar. Entonces sí. puede ser que partiera en ese momento la, una slinga y, y el chico, pues tuvo la mala suerte, que partió la eslinga. Quiero decirte, eso Pudiera nunca lo sabremos si fue por claro. exceso. Claro, ten en cuenta que nosotros en Yugoslavia no llevábamos tacógrafo, como en los vehículos civiles que hay aquí en España. Nosotros la velocidad allí, eh, la verdad es que no, no estaba controlada. Pero vamos, este chico, para que te hagas una idea, lleva kilómetros, pues miles de kilómetros en España y, y miles allí ya. Quiero decirte, y esa carretera la habíamos hecho muchísimas veces. Y yo recuerdo de, del compañero este cuando bajamos, claro, el chico estaba muy nervioso, y yo me acuerdo que el teniente me dijo, eh, Vivo, quédate con... Me, me, y vamos al teniente, me dijo, Vivo, quédate con, con el camión de guardia. Porque claro, el chico, el teniente lo que quería es continuar el convoy, pero claro, no podíamos dejar un camión allí con un blindado en el suelo hasta que viniera la góndola a recoger el camión, porque ves ese camión sí que lo tenía que llevar la góndola. Entonces yo me... Me bajo mi, mi, vamos, el Zedmer, me bajo para hacer la guardia allí y dejo el camión porque el teniente lo que no quería es que el compañero cogiera miedo al volante y quería que volviera a conducir. Y el chico dijo, no, no, yo no, yo no, yo no quiero volver a conducir, yo no quiero volver a conducir. Dice, prefiero quedarme yo de guardia. Entonces el teniente accedió y entonces el teniente dijo, bueno, pues me quedo yo con él. Y entonces me dijo, vivo, te vas a mostrar y dejas el, no sé, la carga que llevaba, no recuerdo qué llevaría, pues a lo mejor un contenedor. Y recuerdo que nos fuimos yo y otro compañero, nos fuimos a mostrar solos, porque eh, éramos, éramos tres o cuatro camiones y los otros camiones ya se habían ido. Y entonces el teniente me dijo, te vas a, a mostrar al aeropuerto y allí dejas el material y te vuelves. Y, le, y, el, y el teniente me dijo, pero te vuelves. Y yo le dije, sí, sí, mi teniente, sin problema. Para que veas cómo son las cosas, cuando llegamos ahí el compañero y yo, que por cierto, el compañero es de aquí, de, de mi misma unidad aquí de Valencia, llegamos a Mostar, era ya, estaba anocheciendo, llegamos, descargamos y cuando nos íbamos a volver a, a, a Dibulle, el capitán que había allí, que también no voy a dar nombres, pero el capitán también era de mi unidad de aquí de España, lo conocía también, y el capitán nos dijo, ¿habéis tenido equipos de combate?, el equipo individual, y yo le digo, sí, mi capitán, llevamos el equipo. Y me acuerdo que el compañero que era cabo, el que estaba detrás mío, me decía, 
digo, no nos vamos a quedar aquí, ¿verdad? Yo decía que no, hombre, que no nos vamos a quedar. Y recuerdo que el capitán nos decía, no, no, eh, pues vale, os vais a quedar aquí una semana. Y yo le decía, no, no, mi capitán, digo, no, no podemos quedarnos una semana aquí. Digo, tengo orden de mi teniente de volver a Dibulje para seguir haciendo el traslado. Pero ¿qué pasa? Que el capitán quería hacer el traslado, pero dentro del aeropuerto. Entonces le vino muy bien tener dos camiones allí de, de mi unidad. Y recuerdo que hubo ahí bastante tensión porque el capitán me lo repitió dos o tres veces y yo le decía, no, no, mi capitán, es que tal, es que tenemos que volver. Y encima yo recuerdo a mi compañero que me decía, oye, que no nos podemos quedar, que no nos podemos quedar, porque claro, era cambiar totalmente de, de, de un sitio súper cómodo que estábamos a estar en un sitio que, que no sabíamos ni, ni cómo íbamos a estar. Y ya recuerdo que el capitán se enfadó ya <ríe> la última vez y me dijo, vamos a ver, las órdenes se dan verbalmente o por escrito. Y dijo, yo se la estoy dando verbalmente, la está entendiendo. Y yo ya dije, vale, la estoy entendiendo. Total, que nos quedamos el compañero y yo una semana en Mostar haciendo traslados eh, de, de contenedores dentro del mismo aeropuerto. Y para que os hagáis una idea de cómo estaba preparado aquel, a, aquel destacamento, la primera noche donde dormimos, dormimos al raso. O sea, el techo que teníamos era un plástico. Era el techo que teníamos, no teníamos techo. O sea, era que están, un plástico. están realmente muy necesitados de, 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 vuestro, claro. vamos, de vuestra ayuda de material y de todo. Efectivamente, estaban muy, muy necesitados, muy mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que nos ponen allí a dormir y el compañero y yo estuvimos durante, pues prácticamente una semana, semana y media, haciendo traslados de contenedores, porque claro, allí estaban preparando el destacamento para, para llevarlo, de Dibulli allí. Y nos quedamos toda una semana, ya te digo, durmiendo, no habían aseos. Eh, la comida era todo, pues teníamos embutido, pero lo teníamos en una especie de, de mesa y, y, y comíamos allí y todo. Quiero decirte, era totalmente como si estuvieras de maniobras en España. Quiero decirte, era totalmente irreal, pero, por ejemplo, eh, para que te hagas una idea, la zona donde estábamos estaba minada, ponían sus carteles, mine, mine, mine. Y entonces cada vez que salías a a orinar, porque no había váter, tenías que salir fuera a orinar, no podías dejarte de, de salir del camino, es decir, el camino no podías salir y decir, oye, me, me pongo en este arbusto y orino aquí. No, no, tenías que ir en el mismo camino, salir y alejarte un poco porque no podías, no tenías un, un, un sitio para, para ir a la sea porque no estaba todavía preparado. Y así nos tiramos durante prácticamente pues una semana, semana y media. Y luego ya, mmm, al poco tiempo... Empezamos a, a acabar ya de hacer lo que era el, el traslado y durante el traslado lo que hicimos es en Dibulje preparar contenedores, contenedores para ir preparándolos para llevarlos a, a la zona de Mostar. Y yo recuerdo de estar preparando con un compañero los contenedores para que luego serían los mismos contenedores donde mi compañero y yo luego dormiríamos. Porque luego en Mostar, cuando llegas, eh, si no recuerdo mal, creo que eran cuatro personas por contenedor. Y luego habían unos contenedores que estaban unidos, que cabían 32 personas. Y yo recuerdo de, de entrar en los que cabían las 32 personas y ahí es donde dormíamos. Ya no teníamos taquillas de metal, las taquillas eran taquillas de lona, las camas eran camas de estas de... No eran con los colchones tan gordos como los teníamos, por ejemplo, en, en Dibulje. Las duchas eran duchas que, que eran seis duchas por contenedor. ¿no? Quiero decirte, en un contenedor habían seis duchas y había veces que había agua caliente, había veces que no había agua caliente. O sea, cambiamos totalmente de, de estar en un sitio donde estábamos bastante cómodos a pasar a un sitio que sí que es verdad que en, en un momento llegabas a, a los destacamentos porque los tenías cerca, pero la verdad es que perdimos bastante comodidad. Bueno... Mmm... No, vivencias, no queda otra cosa, pero las órdenes son órdenes. Sí, sí, no, aparte de ahí no se discute. No, no, y, yo decirte... y además están necesitados de eso, o sea, que no había otro. El teniente sí, supongo sí. que después tendría sus más y sus menos. No, el pues fíjate capitán, que luego ¿sabes? el teniente cuando le, le expliqué que me había, vamos, que casi me había obligado el capitán a quedarme, me dijo que nada, que nada, que, que bien hecho, que no había ningún problema. Yo... Yo esperaba que por lo menos dijera, oye, pues espero hablaré con él y diré que la próxima vez que me lo diga a mí, que tal, que... pero nada. Aquí cuando uno es más, más mando que el otro, da igual que, que el otro te haya dado una orden. Si el capitán manda más que el teniente, pues en este caso, por mucho que yo intenté no quedarme, 
nos tuvimos que quedar, quiero decirte, y estuvimos comiendo, pues ya te digo, de racionamiento de allí, porque eh, nosotros llevábamos aparte unas, unas cajas que son las cajas que son de, de la comida que en caso de raciones de combate que llaman, que son unas cajas verdes, que llevas un mini hornillo, llevas queso, bueno, queso, llevas una, una tarrina que parece un queso, llevas, por ejemplo, callos madrileños, llevas... Mmm, eh, por ejemplo, judías, quiero decir, llevas unos botes de conserva y esos son raciones de combate. Esas raciones de combate solo las tenías que abrir en caso de que no tuvieras comida en ese día. Pues, por ejemplo, que hubieras ido de viaje y pensaras que ibas a volver al mediodía y tuvieras que tenido que quedar más tiempo, pues tiras mano de esa ración K que siempre las llevas. Y en esa época, pues esa semana estuvimos comiendo bastante de las raciones K, que luego tiene su, tiene su historia porque, por ejemplo, yo la ración K la solía cambiar mucho con los franceses porque a los franceses les gustaban mucho los callos madrileños y a mí en cambio me gustaban otras cosas que llevaban las, las raciones de combate que tenían los franceses y entonces nos cambiábamos un, unas latas de conserva, se las dábamos a ellos y ellos nos daban otras y muchas veces cambiábamos las raciones por las francesas porque para mi gusto estaban mejores que las españolas, ¿sabes? Permíteme que te añada una cosa. Dime. Hace poquito, es que justo lo estaba buscando, eh, eh, salió, creo que hay un youtuber ¿Sí? eh, que, que, que se dedica a probar raciones de combate de los distintos ejércitos del mundo. Ah, muy y, bien. Sí, sí, sí. Está, creo que sí. O sea, ahora mismo lo sí, lo he visto, lo he visto. Y, y tiene a la nuestra, pues, eh, si no la mejor, de, de, de las cinco mejores, desde luego. Y que, que flipa, sí. o sea, porque nosotros, claro, después hace unos rankings, ¿no? Hace unos rankings en el estilo de, en plan, pues esta no necesitas calentar, eh, esta casi no necesitas agua, o, ¿sabes? Tiene unas pros yeah, y yeah. contras, pero dentro de lo que es eh, ese tipo de cosas, pues, joder, eh, dice, bueno, esta, desde luego, como ración de combate, si no miras otras cosas que puedes tener impedimentos a la hora de consumirla, eh, esta es de las mejores. Sí, <risa> o sea, sí, sí, no te digo que no, lo que pasa es que nosotros comíamos ti, yo todos los, los días no las me, mismas raciones. A mí los callos no me van. <risa> no, no te van. También se lo hubiera cambiado a los franceses. No, pero ten en cuenta que luego a lo mejor tenías un bote de albóndigas, bueno, otro bien, bote sí. que sería, yo que sé, judías, quiero decirte que había de todo, quiero decirte que en las raciones eh, van por letras, no siempre te tocaban la misma letra, quiero decirte que no siempre comías callos madrileños, ¿sabes lo que quiero decirte? Pero, por ejemplo, eh, los americanos, era curioso porque los americanos llevaban sus raciones, los marines y estos americanos solían llevar mucho chicle, mucho chocolate, ¿sabes? Cosa que nosotros llevábamos leche condensada, por ejemplo, sí. ¿sabes? Café... Y ellos, por ejemplo, yo me acuerdo de los americanos que llevaron eso, mucho chicle y mucho chocolate. Yo decía, joder, estos también se cuidan bien, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pues, sí. pues nada, pues... lo que os estaba comentando. Entonces ya cuando nos cambian a Mostar, ya la misión sigue siendo la ah, misma, mira, mira. pero... Eh, lo he encontrado, lo he encontrado, lo he encontrado. Ah. Un youtuber estadounidense que prueba las raciones de combate. Las españolas son las mejores que he comido nunca. Se refiere a las ah, raciones. Muy bien, <ríe> muy bien. Muy bien. <ríe> Y dice que se declara impresionado con el pote gallego. A ver, ya te digo. Sí, sí, sí. Ya te digo. Aquí hay calidad, qué buena comida tienen los soldados españoles. Pues nada. Desde Muy luego bien. en eso se llama Steve Thomas, el, el eh, youtuber. Ah, Aquí queda la esta para que, que el que quiera interesarse, pues, pues ahí está. Muy bien, muy bien. Pues nada, como te estaban diciendo, Goyo, ya nos hacen el traslado a Mostar y lo que se abre es otro destacamento que no, no estaba, que era el destacamento de Trevinje, en zona serbia. Entonces, el, yo recuerdo el primer convoy que hicimos, eh, recuerdo que voy con mi compañero, con Juan Carlos, que luego nos oirá y se acordará perfectamente de lo que nos pasó, y recuerdo que llevábamos dos contenedores de de contenedores de estos de, de vivienda que llevábamos y recuerdo que eh, no sé cómo se nos iban desmontando por el camino o sea, cogíamos una curva y se nos iba un trozo de pared del contenedor pero cuando te digo que se nos iba un trozo de pared del contenedor es que se iba la pared entera del contenedor y yo recuerdo de parar qué el camión e intentar chumbo, recoger eh. sí, 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 sí y recuerdo que el, el vehículo de transmisiones que llevábamos detrás decía que habéis perdido un trozo de, de contenedor y parábamos para recogerlo, pero a lo mejor había caído pues, en un precipicio y no, vamos, no podíamos ni cogerlo. Y recuerdo que cuando llegamos a Treviñe, recuerdo que llegamos con el contenedor, pues nos faltaría, porque claro, en el momento que el contenedor pierde una pieza, 
eh, cada vez que eso pierde su estructura, claro, se, se, ya claro, se, se va desestructurando los, y solo quedó es. la estructura y llegamos prácticamente solo con la estructura de los contenedores y me acuerdo que cuando nos vieron llegar a, a aparecer por allí decían, pero ¿dónde están las paredes de, del contenedor? y nosotros, uff, pues, se nos han perdido es que hemos tenido, y claro no, no, no nos dijeron nada, quiero decir, tampoco pasó nada pero, pero eh, cuando llegamos allí y nos vieron con los contenedores así, dijeron, pero vosotros de dónde de dónde aparecéis y nosotros, por ejemplo, eh, esa ruta que hicimos, mmm, recuerdo que íbamos, la, la primera ruta la hicimos por el interior, pero luego se podía hacer la ruta por la costa, por la zona de Dubrovni, y, y atravesábamos una especie de, de, de montaña, y yo recuerdo que me llamaba mucho la atención porque había una especie de checkpoint que no habían soldados serbios ni, ni habían soldados de, de, ningún, de ningún mando, pero arriba de las montañas se veían las lo que eran los, los pozos de tirador y de ametralladoras. Y, y los estábamos viendo desde abajo, nosotros los veíamos a ellos. Y nosotros cruzábamos y me llamó mucho la atención porque había una especie de, como, ¿cómo te diría? Como, como, se, daba la, como se, se viera que pasabas de la zona de, de paz a la zona de guerra. Es decir, hubo un momento en que pasabas un trozo de, de terreno que estaba totalmente, um, vamos, destruido por temas de, de, de fuego de mortero y estaba el asfalto totalmente destruido. Pasábamos con el camión súper despacio porque estaba todo, todo en mal estado y recuerdo de ver una, una caseta en la que entrabas en la zona serbia y recuerdo ver mm, el dibujo pintado a mano de una... Mm, se suponía que era una, una croata y estaba, eh, el dibujo era una, estaba empalada, estaba con una, con una especie de palo empalada mmm, desde la vagina hasta lo que era la, la boca. Y era como una especie de aviso de la zona donde entrábamos. Y recuerdo que, que, que la, llamaba mucho la atención porque era una, un dibujo como, como muy explicativo de decir de mmm, a ver dónde vais a meter, ¿sabes? Sí, sí. Y la verdad es que era una zona que que daba un poco de, de, de respeto. no miedo, pero sí que te daba respeto, porque ya te digo que desde arriba se veía, por ejemplo, yo recuerdo un compañero que, que tocó con su, con su cabina del camión, tocó el hilo telefónico que debía de comunicar lo que eran las nidos de ametralladoras que estaban arriba, en las montañas. Y me acuerdo que mi compañero salió y empezó con la mano a levantarlo, para, y yo decía, madre mía, madre mía... Y este hombre, yo decía, ahora estos se creen que vamos a hacer alguna historia. Y la verdad es que lo pasábamos bastante mal cuando íbamos por aquella zona. Aparte que la carretera eh, era además te, mala, te iba, no, te malísima. Te una cosa. Jesús, que claro, los que van dentro de un BMR, pues en cierto modo pues se sienten eh, más seguros. Pero vosotros, vamos, vuestro cristal no es blindado. O sea, no, no, no. no, no para risa, vamos. O sea, que si alguien quiere liquidaros, os liquida. Sí, a ver... A ver. En un principio, no, ya te digo que yo, por ejemplo, no he visto, nunca vi disparos, a mí nunca me atacaron, nunca me dispararon, eh, nunca recibí fuego de, de, de ninguna clase. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, cuando ya nos destinaron en Mostar, por las noches, cuando te tocaba hacer guardias, sí que veías las trazadoras de los disparos de por la noche, pues de, de una zona a la otra. Y eso que se suponía que estaban en paz, pero... Ya te digo que a lo mejor era una simple fiesta que estaban haciendo o algo y estaban disparando con, lo, con, con, con las AKs. Quiero decirte que es que no. Tampoco. Mmm, era una guerra. Mmm, muchas veces decíamos que era guerra de fin de semana. Porque cuando, por ejemplo, la gente que estaba en el frente llegaba el viernes y, y la gente que estaba en el frente los bajaban con autobuses. O sea, los que estaban. Y a lo mejor dejaban pues una poca gente para, para mantener lo que era la línea del frente. Y el resto se bajaban a sus casas ahí en Mostar. Quiero decirte, eso lo explica muy bien en el libro del Casco Azul Soldado Español, el Javier Fernández Arriba. Y, y lo explica. Es, era una guerra de, de entre semana, porque el fin de semana la gente hacía vida normal, se bajaban a sus, a sus ciudades y la guerra era como si se detenía. Pues en Mostar pasaba una cosa parecida. Luego por la noche había muchas fiestas y, y los disparos se veían, pero no, no, no te puedo decir que fueran disparos que se disparaban entre ellos porque no, no lo sé quiero decirte, pero sí que es verdad que muchas noches se veían las trazadoras disparándose ¿sabes? pero ya te digo que podían ser perfectamente que estuvieran celebrando, yo que sé, un cumpleaños porque en aquella época todo el mundo tenía armas en su, en su poder, quiero decirte eh, y ahí mmm, nosotros no estábamos mirando quién es el bueno quién es el malo 
Quiero decirte, nosotros la verdad es que en esos detalles no entrábamos. Es decir, a mí me da igual que uno fuera bosnio, que fuera serbio, que fuera croata. Quiero decirte, eh, no entraba ni el por qué se habían peleado ni nada. Quiero decir, nosotros estábamos ahí en principio para ayudar en la ayuda humanitaria y luego eh, cambia la misión y estamos para otra misión. Pero no, no, no estamos pendientes de del por qué se están peleando de por qué existe una guerra civil de quién es el bueno, quién es el malo en el libro de Casco Azul Soldado Español eh, Javier Fernández Arriba lo explica, lo explica bastante bien él, él explica por ejemplo que los mandos militares españoles hablan mejor mmm, cuando se dirigen a, a personal croata o serbio porque él, él, ahí hablan con militares de verdad, quiero decirte, con, con militares que tienen una graduación, es decir, a lo mejor eh, un, un capitán español o un comandante español habla con un teniente o un capitán serbio, pero en cambio cuando hablaban, por ejemplo, con los bonios, los bonios eran, por ejemplo, hablaban con el alcalde del pueblo, quiero decirte, no, no había un ejército estructurado. Y Javier Pérez Arriba, eh, lo que Javier Fernández Arriba lo que deja entrever es que, por ejemplo, los militares se llevaban mejor con una parte de, de los contendientes porque eran militares, es decir, tenían otra forma de ver el conflicto. Pero vamos, yo ya te digo que nosotros los que éramos los soldados, lo que era la tropa, no estábamos ahí para pensar en el por qué se están peleando o por qué, quiero decirte, no entrábamos en esos detalles. Y luego lo que hicimos ya al finalizar la, la misión... Yo recuerdo una vez también que recogimos entre Vinge, que era el destacamento que hicieron, que hicieron de nuevo, que era en la zona serbia. Yo recuerdo que se averió un BMR y recuerdo de ir con mi compañero, con Juan Carlos. Cuando digo que voy con mi compañero Juan Carlos, eh, parece es que siempre que salía de viaje, más o menos, el que daba los servicios ya sabía con quién te llevabas mejor y solía ponerte siempre con el mismo compañero. Quiero decir, no es que yo dijera, me voy con Juan Carlos siempre. Quiero decir, igual me tocaba irme con, con mi compañero Juan Carlos, que era de mi misma unidad aquí en España, pero que a lo mejor me tocaba otro compañero. Pero de normal te dejaban elegir el acompañante o, en su caso, el, los dos conductores que fuéramos. Entonces yo siempre con, íbamos, más o menos íbamos el compañero y yo. Y recuerdo un día que fuimos a recoger un, un blindado entre Vinge y recuerdo que el blindado, el hidráulico de la dirección lo tenían averiado, se había roto y, y no podía mover la rueda. Entonces, claro, para nosotros cuando bajamos la plataforma del Benpar, para subirlo por lo menos tenemos que enderezar el, el vehículo, tenemos que enderezar las ruedas, porque, sí, porque si no sí, se nos sí, cae por sí, las plataformas. Sí, sí, no, no, si no, no es que no suba, es que cuando está arriba se va para un lado y se cae. Eh, exacto. Entonces, teníamos que, que la enfermedad. En, pues en, en, en este caso pusimos un, un preservativo y lo usamos de, de manguito un preservativo, lo cortamos por, por un borde y, y pusimos el preservativo lo, lo atamos con cinta aislante y nos hizo de manguito para, para poder subir en el poco momento que pudimos arrancarlo y que subiera el vehículo y recuerdo como anécdota de, de, de subirlo le digo, con un preservativo pudimos sacar el, el vehículo de allí perfectamente sí. y nos lo cargamos y nos lo, trajamos, nos lo trajimos a, a nuestro destacamento, al segundo escalón y sin problemas allí pues sí, y luego es una, ya es una gran anécdota que da para muchos chacarrillos. Sí, sí, no, pero ya te digo, ya es una anécdota. Luego recuerdo también ya, ya el segundo permiso, el segundo permiso que, que nos dieron ya fueron de 15 días. Por eso te digo que, que no es lo mismo irse ahora de misión, que creo que son cuatro meses del tirón, o sea, sabes que son cuatro meses sin venir a España que por ejemplo las misiones que hacíamos en aquella época que eran seis meses y había un permiso de siete días que era el primero y luego había otro que era de dos semanas. El de las dos semanas yo recuerdo que lo cogí y cogí justamente en la época de, creo que fue el 6 de marzo cuando vine a España y nos cogimos lo que eran las, las fallas de Valencia. Y estuvimos en las fallas de Valencia, pudimos disfrutarlas, no todas, pero casi todas. Y ya cuando volvimos ya a la segunda etapa ya vas con el, un poquito de, del miedo de decir, ya me queda poco, ya nos queda un mes y nos volvemos, porque... Sí, eso las es de, primeras... como, como en la guerra de Vietnam, no seas el último sí. idiota en que te peguen el tiro en Vietnam. <risa> sí, <risa> como... pero eh, yo creo que eso nos pasa a todos, quiero decirte, cuando... Sí, es natural. Ya dices, oye, oye que, 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 que ya, ya te vas a volver, ¿qué tal? Ya vas con un poco de... A ver vas ya con más miedo más no, no, no más con más cuidado porque al final siempre íbamos, íbamos con cuidado pero siempre ya vas diciendo 
a ver si ahora voy a tener un accidente después de tanto tiempo. Tal. Ten en cuenta que nosotros al principio de la misión, cuando yo recuerdo cuando hicimos el desfile en Madrid, el coronel que, que era el que mandaba nuestra agrupación, en, en su discurso de despedida lo que dijo es, oye, nos vamos, no sé, 1.370 soldados y quiero volver con los 1.370 eh, por desgracia no, no, no pudimos volver todos, quiero decirte eh, recuerdo un, un compañero un sargento sargento primero que falleció en un accidente de, de tráfico no sé si fuera eh, encima fue mala suerte porque acababa de aterrizar en, en Bosnia llevaba casi una semana o dos semanas y el pobre hombre tuvo un accidente, un cabo primero conducía un camión tuvieron un accidente el porqué del accidente pues lo que te digo, las carreteras eran malísimas eh, muchas horas de conducir, muchos kilómetros, la, la confianza de pasar mil veces por la misma carretera y el sargento tuvo la mala suerte que, que murió. Entonces ya tuvimos una primera baja, quieres o no te afecta, porque al final todas esas cosas te afectan. Y luego de, otra de las bajas que tuvimos fue un, un soldado, del soldado sí que recuerdo bien el nombre, el apellido, el apellido se llamaba San Román. Y te comento por qué recuerdo su nombre. Recuerdo su nombre porque este chico yo hubiera pasado desapercibido para mí, no, porque ya te digo que en cada agrupación éramos unos 1.300, 1.300 militares y este chico estaba destinado, creo que era en Drachevo o en Mendugore, no recuerdo. Y recuerdo que fuimos a pedir un bocadillo y el chico este era, debía de estar de servicio de cocina. Y entonces yo recuerdo de pedirle el bocadillo y, y claro, al dirigirme a él le dije... Ay, San Román, dame... Mira, a ver si nos podéis hacer unos bocadillos que venimos de otro destacamento y tal. Y el chico enseguida, muy amable, nos dijo, sí, sí, ahora les preparo unos bocadillos. Y recuerdo que nos prepararon unos bocadillos y el chico, me acuerdo de, de él, por eso, me recuerdo la cara de él, porque justamente a la semana siguiente el chico me comentaron que había fallecido, había tenido un accidente y posteriormente en, Barcelona, en Madrid o en Barcelona, cuando lo trasladaron a España, el chico falleció. Y también fue por un accidente de tráfico. En este caso no fue dentro de... Fue en la misma misión, pero estando en la misión, los últimos meses de, de estar en la misión, eh, el gobierno español nos pagaba como una especie de, de fin de semana de, de, de estar un poco de, ¿cómo te diría? De descanso. Un, un descanso que nos pagaban en una isla que se llamaba Córcula. Enfrente de Dubrovnik, creo que estaba. Y, por ejemplo, cada parece buena rotaciones... Zona, ¿eh? Parece buena zona la de Dubrovnik. Sí, sí, es una buena zona. Es una, es una muy buena zona. Entonces, ¿qué pasa? Que nos, nos hicieron una, una, una especie de fin de semana de descanso. Entonces, la gente se apuntaba. Tenías, te podías apuntar cuando quisieras. Solo tenías una vez que poder hacerlo y te ibas. Y estos chicos, por ejemplo, se cogieron un fin de semana, alquilaron un vehículo en la isla de Córculo con tan mala suerte que tuvieron un accidente. Y San Román, que estaba dentro del coche, pues fue de los que más sufrieron el accidente, lo trasladaron a España y lamentablemente el chico a la semana o a las dos semanas falleció. Entonces, quiero decirte que lo que ya dijo el coronel en su momento de mmm, cuando nos vamos tantos, volveremos tantos, espero que volvamos sin ninguna baja, al final tampoco se pudo cumplir. Entonces ya todas estas cosas, quieras o no, te van afectando y vas diciendo, oye, para lo que me queda aquí ya de esto, vamos a ir con cuidado, vamos tal. Luego, en las últimas misiones, eh, mm, tuvimos también un, un percance, recuerdo un blindado, que tuvo, un, por un sitio que, como te diría, habría pasado yo 100 veces, 150 veces con mis compañeros, nunca nos había pasado nada, y este compañero pasó ese día, se arrimó demasiado a la cuneta, y en la cuneta se habían dejado una mina, y le explosionó la mina al BMR con la suerte que no tuvieron ninguna baja, destrozaron la rueda del BMR y yo qué sé, entonces ya decías uff, jolín, si al final de la misión se está complicando es que es alucinante lo que es el destino es decir, había, claro. había una mina habías pasado 400.000 veces claro, muchísimas veces o sea, y, y, y aunque no sabes, la habían de... dejado ahí y, y, y podías haber pasado tú claro, 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 vamos a ver ahí, ahí habían zonas que estaban ponían minas, minas y, y tú tenías los carteles de las minas pero tú no, ¿cómo te diría? no, no, no bajabas del camión yo, para, yo tengo por ejemplo grabado en vídeo y nosotros cuando bajábamos o sea, es que meábamos en la, en la rueda del camión, al lado del camión o sea, no, no nos movíamos para nada Quiero decirte, no, no, no sacabas la bota 
de fuera del asfalto. O sea, no te metías por ningún sitio. Luego mmm, teníamos, por ejemplo, la gente era muy, muy dada a, a, a coger souvenirs. A, a lo mejor estabas en un convoy, se paraba y a lo mejor mirabas en un lateral y veías un cargador de Kalashnikov. Ah, pues mira, me lo llevo, ¿sabes? Sí, y había muchas eso, que habían... Eso puede Dime. incluso te, algunos ser dejar cosas así, trampas y movidas de estas. Claro, claro. Entonces nos, ya nos comentaron que que podían ser trampas, que no cogiéramos cargadores de Kalashnikov, que no cogiéramos... Eh, hubo unos italianos que, para que te hagas una idea, eh, se cogió una mina o una granada y le explosionó la granada en la tienda de campaña. Eso en la, en la época que estuve yo. Entonces, ¿qué pasa? Que tú imagínate que esa granada tú la metes en tu petate, la metes en el avión y te explosiona en el te avión. te explota ahí por cambio de presión. O y, y, te, y, y te cargas, a, a, vamos, a, derribas el avión o, 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 o armas una que no veas. Que o, ya no es que la palmes tú, es que has matado un montón de, de padres de familia. De compañeros. Sí, sí. Quiero decirte, nosotros cuando pasó este caso, eh, trajeron guardia civil a, a mostrar y trajeron con detectores. Entonces, cuando pasabas a, a subir al avión, en los petates te pasaban un detector de metales. Entonces ya no te podías llevar ni vamos ni souvenir, ni, ni leche, ni nada, porque claro, ya te pasaban como un detector para, para ver que no te estabas llevando nada a España. ¿Sabes lo que quiero decirte? O sea, ya, ya empezaron a controlar ese tema porque ya te digo que mucha gente cogía muchos, muchos souvenirs. O sea, era, era una cosa mmm, muy, muy, muy llamativa. Luego yo, de, estando allí, de lo poco que yo, yo, yo me traje, de lo, muy, de lo que más cosas compré yo, para que te hagas una idea, para traerme algo de recuerdo, fueron pipas. Pipas de estas de tipo de fumar, que eran tipo así, pero bastante largas, a lo mejor de dos metros. Pipas musulmanas en la zona de Mostar. Y, y tenía eso aquel, porque yo, por ejemplo, cuando negociabas con el, con el que vendía las pipas, eh, tenías, el tío a lo mejor te decía eh, 10 marcos, 15 marcos y él te decía 15 marcos y un bote de Coca-Cola y tú claro, las botes de Coca-Cola lo llevabas porque te lo ponías a lo mejor en la bolsa de, de comida y tú decías, vale, pues vale un bote de Coca-Cola, o a lo mejor te decía 15 marcos y dos paquetes de Malboro y tú, pues vale, pues dos paquetes de Malboro ¿sabes? quiero decirte que negociabas al mismo tiempo que negociabas con los marcos, negociabas con el tabaco y con la Coca-Cola, que es la Coca-Cola. Yo, por ejemplo, en la zona de Mostar no era una, una cosa que pudieras verlo muy habitual, ¿sabes? Que me, me parece curioso esto de la, lo de negociar con cositas, que antes claro. te, te, te he ido a, a preguntar de eso, que es al final eso, obviamente, el general no te lo va a contar. Este, eso El general te cuenta otras cosas y, y claro. estas son las cosas que, que bueno, pues tú querías... Mmm, pues eh, complementar, mira, pues estas cosas del día a día de, del soldado pues también son interesantes, porque ya no solamente es de esta misión que, que pudiera ser, sino eh, Jobar, eh, ese es, este comportamiento yo creo que también lo hemos visto en, en, pues en, en otras guerras y, y tal, y por, por gentes que no son que no, no son eh, soldados españoles sí, no, y luego ten en cuenta que por ejemplo los españoles la verdad es que estaba muy bien considerado. Quiero decirte, yo ahora, eh, por ejemplo, que estoy estudiando, eh, estoy estudiando historia y, y veo, en el, por ejemplo, en la universidad cuando hablan de, de Yugoslavia o de la guerra de los Balcanes, o te hablan de los cascos azules, me llama la atención de, de que mucha gente opina que los cascos azules eran como una especie de, de mercenarios que iban a la guerra por dinero, que se aprovechaban de, de, de las miserias de, de la gente que estaba allí. Y me hace gracia porque yo, por ejemplo, cuando he tenido alguna discusión con los compañeros de la universidad, y yo se lo digo, digo, pero, pero chico, que, que no todos eran así y que en todos los sitios hay manzanas podridas. Si eso está claro, si todo el mundo sabemos que en una misión, si hay 1.300, los 1.300 no van a ser todos ángeles ni, 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 ni nada de esto, pero siempre hay alguna manzana podrida que hace algo que deja mal la institución. Pero el 95% de las personas que estuvieron allí fueron para ayudar y, y yo por ejemplo te, yo recuerdo con Boys que nos íbamos a la zona de Serbia a la zona de Treville y cruzábamos un, una, un, unos pueblos que estaban perdidos en medio de la montaña que no pasaban ni Dios solo pasábamos nuestros vehículos militares y yo recuerdo de pararnos a, a, a dar caramelos yo cuando pedía paquetes a, a mi familia yo, yo, yo a mi tío por ejemplo le pedía que me mandara golosinas, caramelos para repartir a los chiquillos. 
Y yo recuerdo de, de llegar a, a la zona esta de Trevinje y llegar a una, a una avenida súper larga y parar todos los camiones porque el problema era que si tú tirabas los caramelos estando en marcha, los chiquillos se te metían debajo del camión y había peligro de que pudieras atropellarlos. Entonces parábamos a posta, nos bajábamos del camión y les entregábamos los caramelos en las manos. Y quiero decirte, eso no, no, no me lo tiene que contar nadie porque yo lo he hecho. O, o compañeros míos de, de entregar la comida, de llevar comida y entregar los bocadillos y quedarnos sin comer. Y eso lo hemos hecho, no yo, lo hemos hecho todos los que estábamos allí. Quiero decirte que, que la gente, mucha gente dice, no es que eh, los militares tal, pero es que los militares, aparte de, 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 de estar preparados para una guerra, están preparados para ayudar. Ahora mismo, por ejemplo, eh, con lo que está pasando con el coronavirus, han echado manos del ejército. En aquella época el ejército no estaba tan bien visto como ahora, por ejemplo, la sociedad mira al ejército español. En aquella época el ejército no estaba tan bien considerado. Y gracias a la misión, por ejemplo, de Bosnia, es cuando comienzan a ver al ejército de otra forma. Por eso te digo que, por ejemplo, la misión que nosotros hicimos allí en Yugoslavia, aparte de, de, de lo que comentó el general, que, que era una misión y, y te explicaba todo el tema de, de lo que realmente debería de hacer las tropas españolas allí, lo que cada soldado de los que estuvieron allí lo vivió en su momento es totalmente diferente al general porque el general seguramente no entregaría un caramelo a, a, a los chiquillos, a los niños ¿sabes lo que quiero decirte? o se quedaría sin comer el bocadillo porque lo entregó o, 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 o llevaría el convoy con, con la ayuda humanitaria con comida quiero decirte, todas esas cosas no, no, lo podían, no, no es lo mismo verlo desde la perspectiva del general que sí que es verdad que en todo momento comentó que, que las, las conversaciones que entablaban, con quién hablaban, de qué se, se componía la misión, qué era lo que se tenía que hacer, que el resto de personal de tropa que lo vivió, ¿cómo te diría?, a, a, a pie de calle. ¿Sabes? Eso es lo que yo cuando te comenté en su momento que me gustaría explicar, era la, la misión. ¿Por qué? Porque esta misión han pasado ya 20 o 25 años. Pero ahora hay compañeros que, que están haciendo otras misiones y, y estarán diciendo, oye, pues mira, lo del teléfono pasa lo mismo o, o, o esto es, es, es la misma historia que cuando nos estábamos nosotros allí. Quiero decirte, y se recordarán, y seguramente habrán compañeros que estuvieron conmigo que dirán, joder, eso lo viví yo también, es verdad. Uh, y, y, y los niños, y, y el aprecio que te daban los niños cuando te veían. Todas esas cosas, mmm, quiero decirte, es algo que siempre se va a quedar en la memoria de las personas que estuvimos allí. ¿Sabes? Entonces, sí, sí. quiero decir, la misión al final mm, es una misión de, mm, de ayuda humanitaria, pero a las personas que estuvimos allí eh, te afectan y entonces tú, la forma de, ¿cómo te diría?, de, de ver la vida una vez has pasado por, por un, no un trauma, porque yo ya te digo que yo no lo considero un trauma haber estado en los Balcanes, pero... Sí, pero te cambia. Mm, claro, claro te, no. ves la vida de otra manera, la, la claro. ves diferente. Quiero decirte, a lo mejor no le das tanta importancia a tonterías que a lo mejor le darías de, de normal. Quiero decirte, eh, yo te estoy hablando de, de... Yo tenía 22 años. Ahora ves gente con 22 años y, y no sé, y dices, oye, quiero decirte, cada, cada uno es, es una historia. Pero yo te digo que de todo el mundo que ha pasado por allí, de todos los soldados que pasaron por allí, eh, yo tengo compañeros que siguen estando en el ejército y han estado en, en cuatro o cinco misiones, han estado en Afganistán, a lo mejor han estado en Irak, en Mali en Kosovo, y siempre dicen lo mismo, la misión, la que más, más contento estoy de haberla hecho, fue la de Bosnia. Y yo creo que es como, como si, si el ejército español eh, fuera se, se destetara, es decir, dijera, oye, que somos un equipo, un ejército profesional y que podemos hacer esta misión, yo creo que Bosnia fue el antes y después de la profesionalización del ejército. Y, y claro, ahora la gente... En, no, a lo mejor no lo agradece, pero los que estuvimos en un principio en, en aquella época, el ejército tendría que agradecer mucho a la gente que, que dieron sus mejores años por, por, por esto, porque muchos de los que están ya están en, su, en la vida civil y, y no han continuado en el ejército. Pero en aquella época, toda la gente que pasó por allí dio mucho por el ejército y, y por dejar España en un muy buen lugar. Sí, hombre, no solamente que representan 
a, a tu país, ¿no? Sino que después ese prestigio pues eh, ha allanado el camino para las siguientes misiones y, y por supuesto para los militares eh, en su relación con otros homólogos ¿no? de, de otros países, está claro exacto exacto. Eh, entonces, bueno y, y para finalizar Goyo deciros que nada, ¿no? al final la misión para que veáis cómo es la situación eh, yo por ejemplo si no recuerdo mal yo creo que me tocaba la tercera rotación la tercera rotación de vuelta a España y yo la cambié la rotación por la primera por ejemplo yo llegó un momento en que dije hasta aquí, ya no necesito, no, no necesito estar más tiempo, ya lo he visto todo. Y yo, por ejemplo, pude cambiar con otro compañero la rotación y yo en cuanto pude ya, ya volví para España. Y ya te digo, yo, por ejemplo, llegó un momento en que eh, la misión daba por hecho que ya la misión ya la habíamos hecho, ya había terminado mi misión y ya te digo, yo estuve 199 días. Yo contaba los días uno a uno, porque eh, en, mi momen, en mi época a mi novia le dije, todos los días escríbeme una carta, y yo te escribiré una carta todos los días. Que luego <ríe> era un coñazo, porque ya no sabías ni qué contarle, porque todos los días lo mismo, que sí, sí, al final sí, siempre sí. contaba lo mismo. Sí, 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 sí. Pero, y como le había pero, prometido que todos los días le mandaría una carta, yo sí, le mandé tiene 199 miedo, cartas. Sí, pero es que tienes miedo de, de, de decir, bueno, eh, dices eso, porque, bueno, pues, eh, oye, tienes que... Dice, a ver si me voy a aburrir mucho ahí, porque así me entretengo, hombre, y así. Eh, sí, no, a ver, claro, ten en cuenta que eh, en la misión, pues... de todas maneras, tenías la cantina. Quiero decir, que tenías una cantina. Pero es que aparte de que tenías la cantina, por ejemplo, en Dibulle, teníamos la cantina. Pero teníamos la cantina mmm, inglesa, la cantina australiana, la cantina francesa, la cantina española. Quiero decirte que podías ir... Que, que no es que estuvieras y dijeras, no, es que eh, estaba metido ahí en la cama escribiendo cartas, tal. Quiero decirte, buscabas tus momentos de, de diversión, sobre todo el fin de semana, porque entre semana no, no había diversión que valiera, pero el fin de semana mmm, tenías un horario más flexible que te dejaban estar más tiempo por la noche. Y, y recuerdo, mmm, recuerdo perfectamente la despedida, la fiesta de despedida que hicimos, o sea, la tengo grabada en vídeo, cómo nos lo pasamos, nos trajeron un grupo musical nos lo pasamos genial, y luego es lo que te digo, luego han pasado los años, hemos vuelto a vernos, yo por ejemplo coincido con mis compañeros, porque eh, yo, yo estuve siete años en el ejército, y aún coincido con los compañeros, y entonces coincido con compañeros que estuvimos juntos en Yugoslavia, y al mismo tiempo compañeros que estuvimos juntos aquí en el cuartel, y siempre mmm, nos juntamos dos veces al año, creo que son más o menos dos veces, nos juntamos los compañeros de Alicante, los de Murcia, Albacete y, y Valencia, y cuando nos juntamos, eh, te puedes creer que siempre contamos las mismas batallitas, es decir, siempre contamos lo mismo, o sea, eh, y lo volvemos a contar dentro de seis meses y lo volveremos a contar dentro de seis meses, y es algo. Yo, por ejemplo, tengo vídeos, tengo fotos, y, y miras las fotos, y, y la verdad es que mm, te enorgullece haber hecho algo mm, que formas parte de la historia, ¿sabes? Entonces, ya cuando volvimos de España, mm, también nos condecoraron con la medalla de la OTAN, que esta no la dieron aquí en España, y luego ya para finalizar el, el, la misión, nosotros nos desfilamos en, en, en el Pilar, en Zaragoza, porque como pertenecíamos a los de montaña, per, desfilábamos en el Pilar, pero para que te hagas cuenta de, de cómo cambia de una vez estás en, en Bosnia a cuando vuelves a España, para que te hagas una idea, nosotros cuando estábamos en Jaca, que estábamos preparando el desfile, y yo recuerdo que nos pusieron a todos en una especie de anfiteatro o de cine que había dentro del cuartel y, y dijeron que de cabo primero hasta soldado teníamos que pernoctar en el cuartel para que veas cómo cambiaba el asunto de estar en Yugoslavia, que éramos todos compañeros ahí prácticamente todo el mundo nos llevamos de categoría. Cuando llegamos a España eh, nos obligaron a dormir los cabos primero, los soldados y los cabos en, la misma, en el mismo sitio y no nos dejaron salir. Cuando de normal en España nosotros teníamos el, como se dice, podíamos dormir en cualquier sitio, pero Qué raro. ahí, claro, no nos permitieron ni quedarnos a poder salir. Es decir, sí, no estuvimos sé. durmiendo varios días en los hoteles, pero el último día, el último día que era, eh, no recuerdo si a lo mejor fue un jueves y el viernes teníamos que desfilar, el jueves nos obligaron a dormir a todo el mundo, pero de cabo primero, pero a un sargento, a un sargento primero. To, solo la tropa, solo la tropa nos dijeron de dormir. O sea, era una incongruencia total. 
Y suerte que, que ya te digo, porque yo tenía un compañero que era sargento primero y el, el hombre me dijo, no te preocupes, yo te cojo el coche de Jaca y te lo bajo a Zaragoza. Pero si no, mi coche hubiera estado en Jaca, yo hubiera desfilado en Zaragoza y luego me hubiera tocado volverme a, a Jaca. Imagínate eh, el, el, trastoco, el trastoque de... De, de, de tiempo que te me hubieran hecho perder por, sí. por una orden una orden tonta que, que dieron, que no sé quién la daría pero algún mando la daría y nos obligaron a quedarnos a dormir y la suerte que tuve yo es que la persona que me lo pudo hacer, pudo bajarse mi coche que era un sargento primero y me hizo el favor de bajarse su coche mi coche porque él estaba con la mujer allí la mujer se bajó su coche y él me bajó mi coche y en cambio en Yugoslavia yo recuerdo de estar con, con, un, con nosotros llevábamos unas cazadoras que eran una especie de, de bomber de estas mimetizadas, que no se ven los galones, no se ve, no se ve ningún galón. Entonces tú no sabes qué, qué graduación tienes con el que estás hablando. Y yo recuerdo de estar hablando con una persona de tú a tú, y luego cuando, hablando de la conversación, recuerdo que me dijo, no, es que yo tengo el curso de, de grúa. En aquella época el curso de grúa solo lo podían hacer suboficiales, no lo podíamos hacer la tropa. Entonces, claro, yo ya me di cuenta de que estaba hablando con un, con un sargento mínimo. O sea, yo sabía que era un sargento mínimo, porque si tenías hecho el curso de, de grúa, eras un sargento mínimo, y entonces le dije ah, pero que usted es sargento, y me dijo, no, no, soy sargento primero y, y hablábamos como si fuéramos ¿sabes? bajo el mismo con el respeto, sí. sabiendo en todo momento quién es él y quién eres tú pero sin ningún problema, quiero decirte y luego llegas a España y, y, y la gente que había convivido contigo allí te, te dan unas órdenes tan absurdas como era, por ejemplo, la que te comento la de dormir, todo el mundo, la tropa solo la tropa de dormir en el cuartel de Jaca para para desfilar en, 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 en Zaragoza, en el Pilar. Y ya una vez desfilamos en el Pilar, llegamos a España, en, a nuestros acuartelamientos, y luego nos dieron ya, pues, pues imagínate, teníamos acumulado un montón de días de permiso. Entonces estuve casi dos meses sin, sin aparecer por el cuartel. En definitiva, hago yo, quiero decir, igual he aburrido a la gente hablando de, de, de la época que estuvimos en Yugoslavia, pero espero que alguna persona le haya recordado, seguro que habrá algún compañero que diga en algún comentario, oh, pues sí, yo estuve en Drachevo, yo estuve en Mendugore, en Yablanica, sí, yo recuerdo estar en Ploche, quiero decirte, seguro que alguien le habrá traído buenos recuerdos este podcast. Pues sí, porque nos consta que muchas veces nos han comentado cuando han salido de estos y, y yo creo que le, le hará gracia y yo creo que algunos incluso pues diga oye, pues yo también quiero contar mis historias. Pues no, no nos parecerá mal, ¿no? Eh, porque al final uno y otro y otro y otro pues va sumando y, y si no estas cosas pues que se pierden como lágrimas en la lluvia, como decían en, en Play Runner, ¿no? Eh, qué bonita, es que ese está, está bien traído eso. Eh, pues oye, muchas gracias Jesús por, por habernos contado pues todas estas cosas que seguro que alguna después dirás me he olvidado de tal cosa <ríe> y te habrás quedado con ganas de, bueno, pero, pero en este momento pues es, es lo que nos has contado eh, de todas formas sí. ¿te parece que, que pasemos a la parte de bibliografía? vale pues venga, de bibliografía en realidad vamos a recomendar eh, bueno, tú comentar los que quieras. ¿eh? Eh, pues yo tengo que comentar los podcasts que tenemos sobre el tema por si alguno pues, se quiere adentrar en algún aspecto en concreto y tal. Pues mira, por, de manera cronológica hicimos el Istocas número 5, que es el Orígenes de la, eh, del avispero de los Balcanes. Eso es de... Lo grabamos, lo grabamos cuando estaba yo en Zagreb. Una locura. Uh -huh. eh, y con un audio terrible. El listo K71, que se llama así, Guerra de los Balcanes, es bastante crudo ese. Y después tenemos el listo K199, Misión Española de la ONU en la Guerra de los Balcanes, que es bueno por lo que nos contó el general Manuel Castro Zotano y este podcast en el cual pues Jesús... Vivo Pérez pues nos ha contado pues la visión de, de un soldado eh, de a pie, no, de a camión. <ríe> de a camión. Por cierto, podemos mandar un saludo a los camioneros que bueno, van cambiando los tiempos y cada vez nos escuchan más camioneros, eh, ya no tanto radio, sino pues se van poniendo estas cosas. Camioneros, ruteros, ya sabéis, todos los que os dedicáis a la logística. ¿no? Y, que, y que tanto os debemos, eh, os debemos en el tema de este año especialmente, macho. Si no hubiera sido por... por... No sé si te dedicas todavía a este sector, eh, Jesús. No, no, no. 
Ya no pero me dedico, vamos, ya no me dedico. Le, le debemos tanto a esa gente este año. En fin. Pues, eh, y tú habías traído, habías comentado un libro, ¿no? Sí, yo, mira, yo te voy a comentar dos libros que, que están bastante bien. Mira, te voy a comentar el de Javier Fernández Arribas, uh -huh. que es el de... Y es, eh, Casco, Casco Azul, Soldado, Soldado Español, España. se llama. Casco Azul, Soldado Español. Sí que es verdad que solo abarca hasta la agrupación Madrid, y creo que es la tercera, creo que estuvo, si no recuerdo mal, que te hablo de memoria siempre, agrupación Málaga, agrupación Canarias, agrupación Madrid, y, y llega hasta ahí, hasta la agrupación Madrid. Vale, ese es uno de, de los libros que yo he leído que están bastante bien. Y luego también tienes otro libro que se llama Legionarios en, en Bosnia, 1993, que son unos relatos cortos y está escrito por un, por un legionario que estuvo en Yugoslavia, por un mando, ¿eh? por un mando que estuvo eh, en Yugoslavia, que también está bastante bien. ¿Sabes? Él, este es un oficial también, quiero decirte, no es sí, un sí. soldado y tal, pero es un oficial, como te diría, no es como, por ejemplo, el, el, el general, que es un alto nivel, este, por ejemplo, sí, sí, no sí. recuerdo si era teniente o brigada, quiero decirte que era o suboficial o oficial, pero era una graduación que estaba, vamos, que sí que estaba a pie de cañón también, quiero decirte que era el típico que si tú salías de convoy, eh, este, esta persona iba contigo en el convoy. Quiero decirte, sí, sí, sí. Yo, la oficial yo, yo que está eso, cerca ¿no? de la tropa. Es la oficial, que no digo que los generales no estén cerca, pero vamos a ver, los generales no tienen por qué estar trabajando mano a mano con la tropa. Eh, sino que están los otros que están, pues que su, su trabajo incluye estar continuamente con la tropa y tal, y dirigiéndoles, obviamente. Efectivamente, al final cada uno en, en una misión tiene una, una, una tarea tiene que rol, realizar, claro. es decir, eh, al final si no está en la logística, los que son los que hacen las patrullas no pueden hacer las patrullas porque necesitan que haya un mecánico que les repare el BMR. Claro, que que o, alguien les organice y tal. Y, y, que, y que venga el, el cocinero a hacer la comida, quiere decir que al final todo el mundo tiene su, su trabajo y su tarea, es decir, no se puede menospreciar ninguna tarea en el ejército porque todo forma una, una cadena y son todos eslabones sí, que hace sí. que el, el equipo funcione. Vamos, un engranaje, es una... eso es. Exacto, es un engranaje. Exacto, exacto. Pues, eh, bueno, estos dos, estos dos libros que has comentado tú, de, eh, comento el autor de Legionarios en Bosnia 1993, que ya lo he averiguado, es Miguel Rives Bernadas. Exacto. Eso es que son varios relatos y tal, pero bueno, es que... Es que ahí los ha, ha hecho compendio pues este señor y bueno, pues hemos llegado a, al final, Jesús eh, pues pero antes, antes de llegar a, antes de despedirnos, tenemos que dar las gracias a, por supuesto, a todos los oyentes eh, pues, obviamente mucho más a los, a los mecenas por el esfuerzo que hacen y en especial a nuestros productores de este programa que son los patronos héroes de las termópilas Daniel José Ángel y Cristian Carrillo, el ecuatoriano en Tokio. Bueno, pues eh, Jesús, eh, de verdad, un placer escuchar todas estas cosas. Seguro que, que te acuerdas de más cositas. Y si ves que hay algo que te has quedado, pues bueno, podemos a, arreglarlo porque a lo mejor podemos sacar algún listo, caso, alguna cosa que quieras comentar. Pues nada, ahí, ahí quedará. Eh, pero oye, todas las cosas que has contado, nos, sobre todo es lo que te decía, no es tanto cada una de las vivencias y todo eso, sino mmm, qué lo, lo, que es lo que se está transmitiendo, es cómo, cómo funcionáis y, y todas esas cosas que son indirectas, ¿no? Pero que ya nos hacen a la idea de, ah, pues mira, estar a la dinámica un poco, tal, eh, que claro, la gente que está afuera, pues, pues no lo sabe tan bien, ¿no? Y, pues sí. y, y luego con sus par las particularidades, por supuesto, de la misión que, que había ahí. Y como tú dices, a mí me encanta cuando has dicho... Esta misión es que fue súper importante. O sea, todo el mundo con el que hablas, que ha estado en varias misiones, no sé qué, esta es la que recuerdan con mayor satisfacción, pues también por el por los frutos que dio. Pues sí, Goyo, y nada, lo último es decir a la gente que espero que les haya, vamos, por lo menos les sea amena eh, la, la, la experiencia de, de, un, de un simple cabo primero de, del ejército, que tampoco es que fuera nada del otro mundo, porque ya te digo que, como yo, hubo miles y miles y miles y, y todos los que pasamos por ahí, dimos no el 100%, pero dimos el 120% de todo lo que pudimos. Y en todo lo que pudimos ayudar, seguro, seguro que, que hicimos lo, lo posible. 
por, pues, pues nada, pues porque llevaran la, de la mejor manera posible pues un estado que ojalá nadie, nadie de los que nos estén oyendo lo tengan que vivir, porque al final una guerra es de por sí, es una guerra es fatal, muy, 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 como te diría, muy mala de pasar, es decir, una persona que pase una guerra es un trauma que se le quedará toda la vida, pero yo siempre oí desde pequeño, desde pequeño, que una guerra civil es lo peor que, que se puede apreciar, porque son hermanos, vecinos, y en esta guerra de Yugoslavia, el que era tu vecino a los cuatro días te quería matar. Quiero decirte, eh, tener en cuenta que eh, toda la zona, ya te he comentado que te mandaré fotos, veréis que una de las cosas que hacían era cuando pasaban a un territorio, lo que hacían era destruir la casa, es decir, lo que hacían era dinamitar la casa para que eh, si la habían dinamitado no volvieran. ¿Sabes? Si era una zona bosnia, dinamitaban las casas de, los, de las personas que eran de Bosnia, de, de, de etnia de Bosnia y para que no volvieran a sus casas. Sí, sí, por lo menos la, el, eh, que lo que es la limpieza étnica, que la gente se piensa que, que la limpieza étnica pues, es liquidarlo físicamente, no, no, no. Simplemente los pues que no vuelvan y los sacas pues de manera violenta o con amenazas o, o con cosas, acciones tan, tan viles como estas. Efectivamente, efectivamente. Y luego nada, un último recuerdo a las 23, 23 compañeros que se dejaron la vida allí que fueron 23 sí, sí. militares que dieron lo máximo y no sé, vamos, dieron lo, lo máximo que una persona puede dar, que es Todo su vida por ayudar a, a la gente que estuvo allí Pues nada, nuestro recuerdo hacia ellos y hacia sus familias y con esto nos vamos a despedir Venga, Jesús pues, Vale, buenas noches Semper Fidelis